పొగ త్రాగుట మద్యం సేవించుట ఆరోగ్యానికి హానికరం స్మోకింగ్ అండ్ డ్రింకింగ్ ఈజ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ మీరు ఉల్లిపాయలకు వస్తుంటే కలం బట్టి నీళ్ళు వస్తున్నాయా మీ టమాటాలు పీకుడు పీకుడు అయిపోతున్నాయా మీ పచ్చిమిర్చికి వస్తుంటే మండుతో ఉందా అయితే కొనండి బెడారియా స్లైస్ విజర్డ్ ఇది కేవలం పద్నాలుగు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు మాత్రమే కానీ ఐదు నిమిషాలు ఆర్డర్ చేస్తే ఆరు వందల పాతికే మీ సొంతం అవుతుంది దీని అధునాతనమైన షార్ప్ ఎచ్ టెక్నాలజీతో మీకు కావాల్సిన సైజులో కూరగాయలు కట్ చేసుకోవచ్చు బెడాలియా స్లైస్ విజర్డ్ ఇవన్నీ కూరలోకేనా ఇంకా దేనిలోకి వచ్చేస్తుంది ఫోర్ ఇయర్స్ అవుతుంది అయితే ఈ నాలుగేళ్ళు టీవీలో బాగా ఫేమస్ అయిపోయి ఉంటా ఫేమస్ పాడా ఎవడు గుర్తుపట్టడు ఆర్ యూ సీరియస్ నాలుగేళ్ళు అయినా ఎవరు గుర్తుపట్టరా నమ్మట్లేదా రండి ఇక్కడ మీలో ఎవరైనా నన్ను గుర్తుపట్టగలరా పీలో ఒక వెంకి అయినా ఆఫీసు లో అమ్మాయిలు అంతా నీకు బాగా ఫ్రెండ్స్ అడిగా సిగ్గసే అలాంటి ఫ్యాన్స్ ఉన్నా నీకు జాబ్ బోర్ కొడుతుందా చి దీనికి దానికి సంబంధం ఏంటి నాకైతే ఈ ఉద్యోగం చేయాలని లేదు నేను అనుకున్నదండి నేను చేస్తున్నదండి ఏమనుకున్నావేంటి మా నాన్నగారి పేరు ఎన్ భానుమూర్తి ఎప్పుడైనా విన్నారా భానుమూర్తి అంటే దూరదర్శన్ లో ఆయనే నాకు ఆయన లాగా పెద్ద న్యూస్ రీడర్ అవ్వని కోరిక మంచిది అవును మీ నాన్నగారు ఈ మధ్య కనిపించటం లేదేటి తొంభై ఒకటిలో కేబిటీ వచ్చాక ఆయన పక్షవాత వచ్చింది తర్వాత ఆయన మాట పడిపోయింది అయ్యో ట్రీట్మెంట్ ఏమైనా ట్రై చేస్తున్నారా ప్రతి ఆదివారం ఒక గంట సెషన్ ఉంటుందండి బంగాళాఖాతంలో మరో తుఫాన్ భయంతో వణుకుతున్న కోస్తాంధ్ర ప్రజలు నాలుగు రాష్ట్రాల్లో తప్పక గెలుస్తామన్న వెంకయ్య నాయుడు ప్రజల మదిలో భాజపాకు చోటే లేదంటున్నా సోనియా వందకి చేరిన ఉల్లి ఎనభైకి చేరిన పెట్రోల్ డెబ్బైకి చేరిన డాలర్ ప్రజల చేత కన్నీళ్లు పెట్టిస్తున్నాయి చూసారా కదిలేరు గ్యాస్ సిలిండర్ వివాదంలో సర్కారు చమురు కంపెనీల లడాయి విరాట్ కోహ్లీ సెంచురీతో సిరీస్ భారత్ కైవసం ఈ వార్త ఎంతో సమాప్తం తిరిగి వచ్చే ఆదివారం ఇదే సమయాన్ని కలుద్దాం ఇట్లు మీ ఎన్ వెంకటేశ్వరరావు పది సెషన్స్ లోనే ఇంత ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటే ఇంకో నలభై సెషన్స్ లో మామూలు మనిషి అయిపోతారండి మీ నాన్న వార్తలు చదువుతుంటే అందరికి నిజమేనేమో అనిపించేదిరా నువ్వు కూడా అంత న్యూస్ రీడర్ అవ్వాలిరా అరే రే అవును మీ యూబీ టీవీలో న్యూస్ బుల్టెన్ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా అందులో ట్రై చేయొచ్చు కదా చేశాను సార్ అందులోనూ ఒక తిరకాస్తుంది నాకు న్యూస్ రీడింగ్ కి మధ్యలో ఇద్దరు రాక్షసులు ఉన్నారు ఎవరు ఫస్ట్ వామన్ రావు అని నువ్వు చూడబ్బాయి వార్తలు చదువుతాను వార్తలు చదువుతాను అంటే కుదరదు కాస్త కష్టపడాలి ఇలా పగలంతా టైం వేస్ట్ చేస్తుంటే సాయంత్రం సమాచారాలు నీకు ఎవరిస్తారు చూడండి వామన్ రావు గారు మీ గొంతుతో వార్తలు చదివినా నాలుంటే డెబడో డబ్బింగ్ చెప్పాల్సిందే చూస్తూ ఉండండి సాయంత్రం సమాచారాలు నాకే ఇస్తారు బాబు వార్తలు చదవడానికి కావాల్సింది గొంతు కాదు గుండెల్లో నిజాయితీ దేనినైనా నిర్భయంగా చెప్పగలిగే ధైర్యం వీటన్నిటినీ మించి ఈ ఎఫ్ఐఎస్ కాదు 
కరెంట్ అఫైర్స్ ఆ రెండు ఒకటి ఎవడు మా బాస్ ఏ ఉదయ బాస్ రాని ఏంటి ఉదయ్ ఫోటోలో సెపరేట్ గా నిలబడ్డారు నేను చిన్నప్పటి నుంచి అంతే చాలా డిఫరెంట్ అవును వెంకీ చెప్పాడు వెంకీ చెప్పాడా ఏమని మీకు మనుషులు అంటే పెద్దగా పడదని ఆదివారం ఆదివారం జూకి వెళ్తారని మీకు ఇతరులతో మాట్లాడటం రాదని ముఖ్యంగా ఆడవాళ్ళతో వాడి బొంద న్యూస్ రీడర్ చేయట్లేదని అక్కస్తాలో మాట్లాడుంటాడు ఇంకా ఏం చెప్పాడు తల్లి లేకపోవడం వల్ల ఆస్టల్స్ లో పెరగడం వల్ల ఏది కోరుకుంటే అది అందుబాటులో ఉండడం వల్ల మీరు ఇలా తయారయ్యారని చెప్పాడు వెంకీ అమ్మాయిలతో బాగా మాట్లాడతాడని మీకు ఈర్ష అదేమైనా బ్రహ్మ విద్య అన్ని బుక్ లో ఉంటాయి ఇలా బుక్ చదివే చాలా మంది బుక్ అయిపోయారు కడిది గుడ్ ఏం కాదు చూస్తారా ఫ్రెండ్స్ దట్ వాజ్ ఫైన్ ప్రెసెంటేషన్ లంచ్ తర్వాత మళ్ళీ కలుద్దాం ఓకే నీతో విషయం మాట్లాడచ్చా చెప్పండి డేట్ ముందుంటే ఎదుటి వ్యక్తి అంటే ఆపుకోలేనంత ఇష్టం ఉన్నట్టు అలా అరచే చూపిస్తూ నుంచుంటే ఐఎమ్ ఓపెన్ నా దగ్గర దాచుకోవడానికి ఏమీ లేదని అలా నుంచి అలా మరి ఇలా నుంచుంటే అలా నుంచుంటే నేను నేను నీ బానిసని అర్థం ఓ మరి ఇలా నుంచుంటే ఏంటి అర్థం నీతో సహజీవనం చేయడానికి నేను రెడీ అని అర్థం మరి ఇలా కొడితే ఏంటి అర్థం బుక్ బుక్ లో లేదు కానీ అర్థమైంది ఐ గాట్ ఇట్ పెటి క్లియర్లీ యాక్చువల్లీ అయ్యో తల్లిని బిడ్డని కూడా చూడకుండా అండ్ డోంట్ వరీ వాళ్ళతో పవర్ గేమ్స్ అలాగే ఉంటాయి నేను పెద్ద పట్టించుకోను పరువు పోయింది కదా నేను ఎవరికి చెప్పను కదా ఆ అమ్మాయి చెప్తే నేను లక్ష చెప్తాను ఎవరు నమ్ముతాడు ఎవరు చూడలేదు కదా మరీ ఇంత చేత కాకపోతే పెళ్లి ఎలా చేసుకుంటారు ఏమైనా ప్లాన్స్ ఉన్నాయా పెళ్లి ఆలోచనలు అవి నా అన్నయ్య చూస్తున్నాడు ఇంతకీ వెంకీ ఇంకేమన్నాడు వెంకీ మీ బాస్ తో మాట్లాడాను నిజమా ఏం మాట్లాడావు నువ్వు గట్టిగా అడిగి చూడు ఆ న్యూస్ రీడర్ పోస్ట్ నీకు ఇచ్చేలా ఉన్నాడు గట్టిగా అంటే మెత్తగా కాకుండా ఆల్ ద బెస్ట్ బాయ్ కమెన్ హే సెలర్ బాయ్ నేను అన్ని యాడ్ కట్ చేశారు బలే వచ్చింది యు మేడ్ ఫర్ దిస్ మ్యాన్ ఇంకెంతగా నీ పని చేయాలో దగ్గరు నాకు మీరు బోల్డని ప్రామిసులు చేశారు న్యూస్ ఇస్తానని గేమ్ షోలు ఇస్తానని చాలా తూకోజు గబర్లు చెప్పారు తీరా చూస్తే ఓమన్ రాక్ ఇస్తున్నారంట అవును సార్ ఎలాగైనా సాయంత్రం సమాచారాలు నాకు ఇవ్వండి సార్ చూడు వెంకీ గేమ్ షో హోస్ట్ అనుకో ఆడేదెవరో నెగ్గేదెవరో మన కొరికేదే ఉంది పోనీ న్యూస్ రీడర్ అనుకో అక్కడ స్కామ్ జరిగింది వీడు విదేశాలు వెళ్ళాడు వీడు అసెంబ్లీలో ఎలా అన్నాడు ఆ సినిమా రిలీజ్ అయింది నీ గొప్పతనం ఎక్కడోయ్ నిన్న చూడు బెడాలియా స్లైస్ విజిట్ చింపేసావు నువ్వు చెప్పిన దాన్ని బట్టి అక్కడ సేల్స్ పెరిగాయి వెంకీ అది నీ టాలెంట్ అది వేస్ట్ చేసుకో ఓకే నా టైం కూడా వేస్ట్ చేయకు సార్ మీరంత రాతి మనిషిలో వెంకీ ప్లీజ్ ఏంటి వెంకీ బెడాలియా స్లైడ్స్ విజర్స్ పడిన ఇంకా కళ్ళమ్మడ నీళ్ళు వస్తున్నాయి ఎందుకు రాజా ఎందుకు హలో నమస్కారం అండి బాగున్నారా ఆ కారం పూడి సంబంధం వాళ్ళు కొంచెం తమిళ్ ఛానల్ ఓపెన్ చేయడంలో బిజీగా ఉన్నాడండి అబ్బాయి ఈ సంవత్సరం చేసుకొని అంటున్నాడండి హలో అంటే మా అబ్బాయి చాలా పొడుగు కదండి అమ్మాయి కనీసం ఫైవ్ నైన్ ఉంటే బాగుంటుంది హలో అమ్మాయిది ఆసలేష నక్షత్రం కదండి హలో వింటున్నారా సంబంధం కలిపితే అత్తగారికి ప్రాణగండం అంటున్నారు అందుకని అబ్బాయి తల్లి ఆల్రెడీ పోయింది కదండి అందుకే ఈసారి జాగ్రత్త పడదాం అనుకుంటున్నాం హలో మా అబ్బాయి ఎంబీఏ చదివాడు కదండి అమ్మాయి కనీసం గ్రాడ్యుయేట్ అయినా అయి ఉంటే బాగుండేది
హలో అమ్మాయి అబ్బాయి కన్నా ఎక్కువ చదువుకుంది అంటే బాగుండదు కదండి సార్ అబ్బాయి టీవీ ఛానల్ నడుపుతున్నాడు కదండి పెద్దవాళ్లతో పార్టీలు అవి ఉంటాయి చేసుకోబోయే అమ్మాయి మరీ ట్రెడిషనల్ గా కాకుండా కాస్త అవుట్ గోయింగ్ పిల్ల అయితే బాగుంటుంది అంటున్నాడు అబ్బాయి అవుట్ గోయింగ్ అమ్మాయి కూడా అవుట్ గోయింగ్ అయితే ఇంకా మన సంప్రదాయాలు మంట కలిసిపోయినట్టే కదండి విజయనగరం సిద్ధాంతి గారికి చూపించాం జాతకాలు నప్పలేదన్నారు సంబంధం నచ్చకపోతే ఎన్నో వంకలు పెడతామండి మీరు ఇలా డైరెక్ట్ గా నిలదీసేయడం ఏమి బాగాలేదు ఇంకా నా వల్ల కాదరా ఇది వరకు నీకు సంబంధాలు సచిన్ సెంచురీలా వారానికి మూడు వచ్చేవి ఇప్పుడు ఒలింపిక్స్ లో మెడల్స్ లా ఎప్పుడో ఒకటి అది కన్సు అసలు పెళ్ళి ఎప్పుడు చేసుకుందామని మూడు వచ్చినప్పుడు ఎన్ని సంబంధాలు తిప్పి కొట్టను ఒక్కటి నచ్చలేదా నచ్చాల్సింది ఒకటే నచ్చలేదు అందుకే నాలుగు మెట్లు దిగి మిడిల్ క్లాస్ అనే పర్వాలేదు అమ్మాయి బాగుంటే చాలని కబురు పెట్టాను బాబు ఇప్పటికే మీరు ముప్పై ఓవర్లు వేసిన క్రికెట్ బంతిలా తయారయ్యారు ఇంకా ముదిరితే నేను ముదిరే రకం కాదు పండే రకం అబ్బో బాగా పండితే బంగిన పిల్లైనా పిసుక్కుని తినాల్సిందే ఇదిగో చూడండి ఆహా ఈ అమ్మాయికి ఏం తక్కువ లక్షణంగా ఉంది చూడు అరే ఫోటో చూడకుండానే వద్దంటే ఎలా చూసి వద్దంటే ఓకేనా అమ్మాయి డాక్టర్ మరి దీని మీద డెంటిస్ట్ ఉంది అదే బాబు పళ్ళ డాక్టరు మొన్నటి వరకు పళ్ళ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసింది ఇంట్లో వాళ్ళు పెళ్లి గురించి కూడా ఆలోచించమంటాను నచ్చిందా ముహూర్తాలు పెట్టించండి వెంటనే చేసేసుకుందాం ముందు చూసుకుందాం యుబి గారు ఏంటి సార్ ఇంత అర్జెంటుకి రమ్మన్నారు నిన్ను ఆఫీస్ పని మీద పిలిపించలేదు వెంకీ మరి నువ్వు చాలాసార్లు అమ్మాయిలతో మాట్లాడుతుంటే చూశాను సార్ మానేస్తాను సార్ నీకు అసలు భయమే లేదా నేను నచ్చుతాను నచ్చను టెన్షనే ఉండదా మీరు నచ్చకపోతే నాకింది సార్ టెన్షన్ అది కదా హే అంత క్లోజ్ ఎలా అయిపోతారు నీకు అసలు నాకు అసలు వాళ్ళని ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలో కూడా తెలియదు అసలు ఫీలింగ్స్ ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలో కూడా తెలియదు అమ్మాయిల విషయంలో నాకేం తెలియదు అసలు ఏమైంది నిన్న పెళ్లి చూపులకి వెళ్ళాను వెంకీ నచ్చలేదని చెప్పిందా అలా చెప్పున్నా ఇంకా చాయిస్ ఉండేది కాదు మాట్లాడాలంది అక్కడ చూసింది మాట్లాడింది సరిపోలేదు అలా డిన్నర్కి వెళ్ళి మాట్లాడుకుందాం నాకు అమ్మాయికి నచ్చాలని ఉంది వెంకీ నచ్చేయండి ఎప్పుడు లేని ఏంటి ఇలా కొత్తగా ఏంటో అమ్మాయిని చూడగానే చాలా అనిపించింది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా టీ బ్రేక్ ముందు ఇన్నింగ్స్ డిక్లేర్ చేసినట్టు నా బ్రహ్మచర్యాన్ని డిక్లేర్ చేసేయాలనిపించింది ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయికి నచ్చడం ఎలాగ అర్థం కావట్లేదు నా ప్లేస్లో నువ్వు ఉంటే ఏం చేస్తావు మీరు నన్ను మరీ ఇబ్బంది పెట్టేస్తున్నారు మరి మీరు నా ప్లేస్లో ఉంటే ఏం చేస్తారు బాస్కో మంచి సలహా ఇచ్చి మార్కులు కొట్టేస్తాను ఓకే నిన్న మీరు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళారా వెళ్ళాను కదా అక్కడ ఏం చూశారు టేబుల్ మీద జాంగ్రీ చేతిలో కారబ్బు ఉంది అట్టిపండ్లో కూర్చుని రెండు అగర్తులు అది కాదు సార్ అక్కడ కబోర్డులు కానీ అలమరాలు కానీ ఏమైనా చూసారా అక్కడ ఒక కబోర్డు ఉంది పక్కనే ఒక పాత ఫ్రిడ్జ్ కూడా ఉంది ఆ ఫ్రిడ్జ్ మీద ఏముంది మీ ఎదురుగా ఉన్న టీపే మీద ఏముంది ఏమైనా గమనించారా వాటితో మనకేంటి వెంకీ పని మీరు ఆ ఇంట్లో చూసిన వస్తువులు బట్టి ఆ అమ్మాయికి ఉన్న అభిరుచులు మనం తెలుసుకునే అవకాశం ఉంది కదా అలా అంటావా ఫ్రిడ్జ్ మీద అమ్మాయి వేరువేరు రోళ్ళలో దిగిన ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి ఉదయ్ గారు దీన్ని బట్టి మనకి ఏం అర్థం అవుతోంది ఆ అమ్మాయి పెద్ద తిరుగుబోతు ట్రావెలింగ్ అంటే ఇష్టం సార్ సో మీరు కూడా అదే ముక్క చెప్పేయండి ఐ లవ్ ట్రావెలింగ్ అని ఇంకేం చూసారు ఇంకా కబోర్డ్లో మొహమ్మద్ రఫీ పాటల కలెక్షన్ అమ్మాయికి మొహమ్మద్ రఫీ అంటే ఇష్టం అవునా కాదు రఫీ పాటలు అంటే ఇష్టం మీరు మొహమ్మద్ రఫీ గొప్పతనం గురించి చదువుకెళ్ళి కారులో ఆయన పాటలు ప్లే చేసి మీ గొప్పతనం బయటపడేలాగా దంచేయండి ఓకే 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 నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కిటికీ పక్కర్లో రాజా రవర్మ పెయింటింగ్స్ మీద బుక్ ఉంది సూపర్ సెంటర్లో పెయింటింగ్స్ తింటూ ఒక రెస్టారెంట్ ఉంది అందులో కార్నర్లో రవివర్మ పెయింటింగ్స్ ఉన్నాయి అక్కడికి తీసుకెళ్ళి రవివర్మ గురించి ఇంకా కబోర్డ్లో చాలా బుక్స్ ఉన్నాయి నాకు ఇష్టం అని చెప్తా అంతేకాదు ఆ అమ్మాయికి మంచి బుక్ గిఫ్ట్ కూడా ఇవ్వండి యా డెఫినెట్లీ ఆ అమ్మాయితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మధ్యలో పెద్ద పెద్ద ఇంగ్లీష్ పదాలు కూడా వాడతాం అమ్మయ్యా 
చూసారు అన్సింపుల్ థ్యాంక్స్ వెంకి నువ్వు ఇలా ధైర్యం చెప్తుంటే బాగుంది సరే నీ స్కూటర్ రేపు తీసుకెళ్ళు కానీ నా కార్ లో డ్రాప్ చేస్తా పద అవును వెంకి అమ్మాయిలతో అంత స్నేహంగా ఉంటావు నీకు ఎప్పుడు ఏ అమ్మాయి నచ్చలేదా నచ్చిందండి కానీ ఓ నువ్వు నచ్చలేదా నచ్చానండి పరస్పరం నచ్చుకున్నావు మరేంటి కథ అదో అందమైన కథ కథ నువ్వు చెప్పు అందమైందో కాదు నేను చెప్తా ఇప్పుడు వద్దు సార్ పర్లేదు వెంకి కమన్ తప్పదంటారా ససే మీరా కొన్ని నేల క్రితం వేసవి సెలవుల్లో ఓసారి వైజాగ్ వెళ్ళాను అక్కడే ఒక అమ్మాయిని కలిశాను ఫార్టీ రూపీస్ ఎయిటీ రూపీస్ ఫార్టీ రూపీస్ ఎయిటీ రూపీస్ ఫార్టీ రూపీస్ ఎయిటీ రూపీస్ పవన్ కళ్యాణ్ త్రీ ఒక్క కాంబో ఫార్టీ రూపీస్ ఎయిటీ రూపీస్ మేడం ఫార్టీ రూపీస్ ఎయిటీ రూపీస్ ఫార్టీది ఎయిటీయా మిమ్మల్ని చూస్తుంటే డెబ్బైకే ఇచ్చేలా నేను చూస్తే యాభై కన్నా ఎక్కువ ఇవ్వాలని లేదు ప్రతి చోట అయితే కాల డెబ్బైకి ఒక్క రూపాయి కూడా తగ్గేది లేదు సరే నా దగ్గర టూ టికెట్స్ ఉన్నాయి రెండు తీసుకుంటే వందకి ఇచ్చేస్తా ఓకే సరే అయితే మాని హలో నాకు బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు నాకు గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంది పేరు ఎన్ వెంకటేశ్వర రావు అది కాదండి వందకి ఆ రెండు టికెట్లు తీసుకుందామా కావాలంటే యాభైని ఇచ్చేస్తాను పోనీ అరవై తీసుకోండి వాట్ నేను బ్లాక్ టికెట్లు అమ్ముకునే దానిలా కనిపిస్తున్నానా ప్రాబ్లం అది కాదు సినిమా మొత్తం పక్క పక్కనే మామా మామా నువ్వేనా చెప్పమ్మా అవునమ్మా ఈ అబ్బాయి సానా మంచోడు పోయిన వారం నా పక్కనే కూర్చున్నాడు ఇంటర్వెల్లో పేలాలు కూడా కొనిపెట్టాడు ఓకే ఓకే పది పద డబ్బులు అక్కర్లేదు కానీ ఇంటర్వెల్లో నాకు కూడా పాప్కార్న్ అండ్ కోక్ సో మీరుండేది సీతమ్మ దగ్గర అన్నారు కదా నేనుండేది ఎక్కడే మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే నా బైక్ మీద డ్రాప్ చేస్తా పర్లేదు నేను వెళ్తా సరే పదండి యాక్చువల్లీ మీకు విషయం చెప్పాలి నాకు బైక్ లేదు బస్ ఎక్కువచ్చా మరి లిఫ్ట్ ఎలా ఇస్తా అన్నారు ఏదో రొమాంటిక్ గా ఉంటుందని నా స్కూటీ మీద వెళ్దాం పదండి వన్ మినిట్ మీ దగ్గర స్కూటీ ఉంటే మరి నా బైక్ ఇంకా ఎక్కుతా అన్నారు మీరుండేది ఎల్ఐసి అపార్ట్మెంట్స్ నేనుండేది ఎల్ఐసి అపార్ట్మెంట్స్ అయినా మీ పేరు ఇంకా నాకు తెలియదండి ప్రభావతి నైస్ నేమ్ ఏం బాగుంది నా పూర్తి పేరు శ్రీ సాయి శిరీషా ప్రభావతి నైస్ నేమ్స్ ఉంటే శిరీషాను ఉండాలి లేకపోతే ప్రభావతో ఉండాలి ఈ శిరీషా ప్రభావతి ఏంటి రాముడు భీముడు అని ఒకే అబ్బాయికి పేరు పెడితే ఎలా ఉంటుంది రామకృష్ణ అని ఒక్కలే పెట్టుకుంటారు కదా మీ పేరు ఆయన పేర్లు ఏముంది వదిలేసేయండి నేను మీకు విషయం చెప్పాలి నాకు నిజంగా బాయ్ ఫ్రెండ్ లేడు అసలు ఈ ఊళ్ళో ఫ్రెండే లేడు మాది ఢిల్లీ ఫస్ట్ టైం వైజాగ్ వచ్చాను మా అమ్మమ్మ గారి ఇంటికి మాది హైదరాబాద్ మా అత్తయ్య వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చా ఈ సెలవు ఇక్కడే మీకు కూడా గర్ల్ ఫ్రెండ్ లేదు కదా నిజం చెప్పమంటారా అబద్ధం చెప్పమంటారా ఏం చెప్పినా పర్వాలేదు ఏం చెప్తున్నారో చెప్పి చెప్పండి మొన్న మండే వరకు గర్ల్ ఫ్రెండ్ లేదండి నిన్న ట్యూస్డే వరకు కూడా గర్ల్ ఫ్రెండ్ లేదండి ఈరోజు వెడ్నెస్డే పొద్దున్న వరకు కూడా గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఇంకా చాలా దిగండి ఈరోజు కూడా గర్ల్ ఫ్రెండ్ లేదండి అబ్బా అపార్ట్మెంట్స్ వచ్చేసాయి ఓ ఇది డెల్లీ కాదు కొంచెం ఫోన్ నెంబర్ ఏమైనా ఉంటే Hmm. 
మన జాగ్రత్తలో మనం ఉండాలి కదా మాయా ఏంటి చివరి నాలుగు నెంబర్లు నిజంగానే గుర్తుపెట్టుకున్నావా ఏయ్ మరి ఎక్కువ మార్చేస్తున్నావరా నువ్వు స్లోగా వచ్చేస్తున్నావు మరి ఆ అమ్మాయి నెంబరు రాసుకోలేదని బాధా నీకెలా తెలుసత్తాయా ఇంత వయసు వచ్చింది జేబులో సెల్ ఫోన్ పెట్టుకుని తిరగాలని తెలీదు సర్లే ఇక్కడ ఉన్న నాళ్ళు నా సెల్ ఫోన్ వాడుకో మళ్ళీ ఏమైంది ఎందుకో ఏడుపు మొహం ఇదేదో నిన్న ఇచ్చుంటే ఇవాళ ఆ అమ్మాయి నెంబర్ మిస్ అయ్యేవాడిని కాదు కదా సరే కానీ రేపు ఆ అమ్మాయి కనిపిస్తుందంటావా ఏంటి అంత డెస్పిరేషన్ అదేం లేదు మన అపార్ట్మెంట్లో ఢిల్లీ అమ్మాయి ఏంటా అని చిన్న క్యూరియాసిటీ రుక్ణి గారి మనోరాలు రా వాళ్ళ అమ్మ నాన్న ఏవో గొడవలు పడుతున్నారట అందుకే ఇక్కడికి పంపించేశారు చాలా మంచి పిల్లరా ఈ చపాతీలు మీ మావికి ఇచ్చేసిరా ఏంటో మామయ్య రాత్రి చపాతి పొద్దున కపాలబాతి చేస్తే షుగర్ తగ్గిపోతుంది ఉంటాడు మీరా నేను నీ గురించి చూస్తున్నా ఎందుకు మళ్ళీ సినిమాక నీకు అసలు సిగ్గుందా ఏదో మంచి వాళ్ళ ఉన్నావు కదా అని ఫోన్ నెంబర్ ఇస్తే రాత్రి పదకొండు బ్లాంక్ కాల్స్ చేస్తావా నేనా అసలు మీ నెంబర్ నాకు గుర్తు కూడా లేదండి అసలు నీలాంటి వాళ్ళకి ఫోన్ నెంబర్ ఇవ్వడం నాదే తప్పు ఎరా రాత్రి పదకొండు మిస్ కాల్స్ ఇవ్వడమే కాక నన్నిరికిస్తావా అసలు నెంబర్ నాకు ఇస్తే నువ్వు రాసుకుంటావా ఎన్ని దమ్ములు కృష్ణుడు భగవద్గీత అర్జురుడికి చెప్పాడు మనం అంతా దాన్ని వచ్చేసుకొని చదివించుకోవట్లేదు ఏంటి ఇది అంతే లోక కళ్యాణం రాత్రి పదకొండు బ్లాంక్ కాల్ చేస్తావా ఇంకొకసారి పిచ్చి పిచ్చి యాషలు వేసావు అనుకో నీకు కురుక్షేత్రం రోయ్ సారీ నా ఫోన్ నెంబర్ ఉంటే చాలు చాలామంది ఫోన్ చేస్తుంటారు ఇదివరకు కూడా ఇలా చాలాసార్లు జరిగింది బ్లాంక్ కాల్స్ చేసింది ఆ సీను కాడని తెలుసు నేను జమినాయి కదా నాకు కొంచెం కోపం ఎక్కువ ఏమనుకోకు జమినీ అంటే మీ బర్త్డే జూన్ మే థర్టీ ఫస్ట్ సారీ దేనికి మొన్న రాత్రి పదకొండు బ్లాంక్ కాల్ చేసింది లాంటి సినగడైనా నేను రాత్రి పన్నెండు బ్లాంక్ కాల్ చేసింది నేనే మాట్లాడాలంటే భయమేసి ఫోన్ పెట్టేశాను నేను వర్గో కదా కొంచెం ధైర్యం తక్కువ ఏమనుకోకండి వర్గో ఆగస్ట్ ట్వంటీ సిక్స్త్ అహేమా నేను పర్సనల్ విషయం అడుగుతాను నీ బర్త్డేకి శేఖర్ ఏం గిఫ్ట్ ఇచ్చాడు నువ్వు ఎలా ఫీల్ అయ్యావు 
సంధ్యా నీ హ్యాపీ బర్త్డేకి నీ బాయ్ ఫ్రెండ్ నీ గిఫ్ట్ ఇచ్చాడు డిన్నర్ట్ <laughs> అన్న వెంకీ తాతయ్య గారి ట్రైన్ కి టైం అయింది స్టేషన్ కి వెళ్ళాలి ఆటో తీసుకురాటోషన్ వస్తావా రమ్మంటారా ఏం తీసుకుంటావు డబ్బులు అదే ఎంత అని వారు రూపాయలు ఇప్పించండి సార్ సార్ రా పాప మనం అంటే చాలా అభిమాన పడతాడు చాలా అభిమాన పడతాడు అవును ఆటోకి ఎంత అయింది రా వంద రూపాయలు ఏంది మావా ఓ వంద నాలుగు వందల డెబ్బై రూపాయలు అయింది మామయ్య ఫ్యాన్ బిగించినందుక పదహారు వందల యాభై రూపాయలు అయింది కిరాణా సామానుక చేంజ్ ఏడు వందల తొంభై రూపాయలు అయింది మామయ్య బిల్లు ఇవ్వలేదు ఫోన్ లేరా బాబు ఫైన్ వేయలేదు వేసాడు మామయ్య పదమూడు వందల యాభై రూపాయలు అయింది మామయ్య సిలిండర్ మూడు వందలే కదరా బ్లాక్ లో కొన్నా మామయ్య నైన్ నైన్ ఫైవ్ రూపీస్ అయింది మామయ్య చేంజ్ ఫోన్ లేరా కుర్రోడవి అటు పెట్టుకో థ్యాంక్స్ మామయ్య
హలో బోర్ కొడుతుంది అవునా హిహి ఏంటి బోర్ కొడుతుంది అంటుంటే బోరా తొంభై అడుగులు తవ్వాలండి కర్రపోతే టెన్షన్ నా వాళ్ళైతే కాదు ఏమే సెంటు కొడితే టెన్షన్ పోద్దా అబ్బా సెంట్లో ఈత కొట్టొచ్చావా ఎక్కువైంది కదా కుక్క ముక్కు మొహం బానే ఉంది కదా లోపలికి రా చేయాలో తెలియక పిచ్చెక్కుతుంటే నీకు ఫోన్ చేశాను పూర్తిగా ఎక్కేక చేయబోయావా మాట్లాడుకోవడానికి చాలా టాపిక్స్ ఉండేవి అబ్బా బోర్ కొడుతుంటే నీ పేరే గుర్తొచ్చింది నా పేరు ఇంత ఎంటర్టైనింగ్ ఉంటుందని నాకు ఇప్పుడే తెలిసింది పేరు నార్మల్ గానే ఉంటుంది మనిషివే ఎంటర్టైనింగ్ గా ఉంటాం ఏంట మనకి ఓ వయసు వస్తుందని ఆలోచించకుండా పుట్టగానే ముసలోల్ పేర్లు పెట్టారు ప్రభావతి వెంకటేశ్వరరావు ఏయ్ నా పేరు నీకు నచ్చలేదా నువ్వే చెప్పావు కదా నీ పేరు నచ్చదని నిజంగా అంత ప్రాబ్లం అయితే పేరు మార్చుకోవచ్చు కదా నాకు పేరు మార్చుకోవడం ఇష్టం ఉండదు పోనో పని చేయి మంచి పేరున్న వాడిని ఎవరినైనా చూసి పెళ్లి చేసుకో వాడి పేరు నీ పేరు తోకపోతుంది ఢిల్లీ కదా సింగ్ చూసి చేసుకో ప్రభావతి సింగ్ దూబే ఎలా ఉంటుంది ప్రభావతి దూబే ప్రభావతి శర్మ వర్మ మల్హోత్రా మెహ్రోత్రా ఖాన్ ఖన్నా సక్సేనా ప్రభావతి సక్సేనా సెక్సీగా ఉంది వెంకీ నీ పేర్లో మంచి ఎంటర్టైనింగ్ పేరు ఏమైనా చెప్పు అయితే ప్రభావతి వెంకటేశ్వరి ఎలా ఉంది మహేశ్వరి పరమేశ్వరి కాంప్లెక్స్ లా ఉంది నీ కొన్ని చెప్పిన నా పేరంటే నాకంత ఇష్టం ఉండేది కాదు కానీ నువ్వు పిలుస్తుంటే మాత్రం బాగానే ఉంది అనిపిస్తుంది ఎందుకు బికాస్ ఎందుకు బికాస్ ఎందుకు బికాస్ ఉన్నా వికి ఏంటి వెంకి వెంకి లేట్ అయింది వెళ్ళొస్తాను గుడ్ నైట్ మళ్ళీ ఇప్పుడు వైజాగ్ వచ్చిన రోజులైనా నేను ఇంకా బీచ్కి వెళ్ళలేదు నాకు బీచ్ చూపిస్తావా నీకు బీచ్ అండి బీచ్కి నిన్ను చూపిస్తా నాకు బీచ్లో అను అనువు తెలుసు మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ నన్ను సన్ ఆఫ్ ది బీచ్ అంటారు
జీవితంలో బీచ్కి రావటం ఇదే మొదటిసారి సో మొదటిసారి బీచ్కి రావడం ఎలా ఉంది బాధగా ఉంది ఇంకెప్పుడు మొదటిసారి బీచ్కి రాలేం కదా మా అమ్మమ్మ ఎప్పుడు అంటూ ఉంటుంది నా పాదాలు వచ్చి మా అమ్మ పాదాల్లో ఉంటాయట అసలేంటి వాళ్ళ ఇద్దరి మధ్య ప్రాబ్లం ప్రాబ్లం ఏం లేదు చిన్న వయసులోనే పెళ్ళి ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఇంతకీ మీ అమ్మ నాన్న అమ్మ హౌస్ వైఫ్ మా నాన్నే నాకు రోల్ మోడల్ ఆయన ఒకప్పుడు ఒక పెద్ద టీవీ సెలబ్రిటీ దూరదర్శన్లో న్యూస్ రీడర్ ఒక మినీ సైజ్ మెగా స్టార్ లో ఉండేదనుకో ఆయన పాపులారిటీ ఆయనకి ఆ ఉద్యోగం అంటే ప్రాణం కానీ తొంభైలో కేబుల్ టీవీ వచ్చాక నువ్వు కూడా టీవీ న్యూస్ రీడర్ అవుదాం అనేది నీ కళ రైట్ కాదు ఓ పెద్ద న్యూస్ రీడర్ అవ్వని కళ నా కళే కాదు మా అమ్మది నాన్నది కూడా అజంతా టూత్ బ్రష్ అమ్మది నాన్నది ఇంకా నాది ఎంతకి నువ్వేమో అదవనే నేను చాలా ప్రాక్టికల్ నా కాళ్ళు ఎప్పుడు భూమి మీద ఉంటాయి ఐమ్ ఏ డ్రీమర్ నా కళ్ళు ఎప్పుడు ఆకాశం వైపే చూస్తాయి కొబ్బరి బొండం ఓకే అవునండి ఇదిగోండి వెంకీ వచ్చేసాడు మీ అమ్మగారు అమ్మా అమ్మా ఇవాళ కాదమ్మ పుట్టినరోజు రేపు నేను చేస్తా కదా పెట్టి నీకు పరిచయమైన ప్రతి అమ్మాయి గురించి మీ అమ్మకు చెప్తావా అందరి గురించి చెప్పను సరే కానీ రేపు పొద్దున్న నేను ఒకసారి కలవాలి ఎందుకు మర్చిపోయా అనుకుంటా నీ పుట్టినరోజు ఢిల్లీకి చెందిన యూ ప్రభావతి పంతొమ్మిదో పుట్టినరోజు వేడుకలు రేపు విశాఖపట్నంలో ఘనంగా జరగనున్నాయి తన ఫ్రెండ్ పక్కింటి అబ్బాయి అయిన ఎన్ వెంకటేశ్వరరావు గుర్తొచ్చింది ఆ రోజు లిఫ్ట్ లో నేనే చెప్పాను నీ పుట్టినరోజు ఫస్ట్ నేనే విష్ చేయాలి ఫస్ట్ నేనే కలవాలి ఎందుకు బికాస్ ఐ లైక్ యూ ఐ లైక్ యూ ఐ ఐ లవ్ యూ ఐ లవ్ లైక్ యూ Hi baby uh-huh. we love you darling Prabha okka nisham ippudu vastha Inda ka Prabha din common chesina vaalu ekkada ra ఒక్కొక్కరు ఎలా ఉన్నారు చూసావా సినిమా వాళ్ళ ఎంఎల్ఏ కొడుకులు ఉంటారు చూడు సేమ్ అలాగే ఉన్నారు డెఫినెట్గా ఎవరు ఎంఎల్ఏ కొడుకులు అయి ఉంటారు ట్వంటీ అవర్స్ ఒక నిమిషం నోరు మూసుకుంటావా చూడ దిగాలి ఒకసారి పైకి రా ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేస్తాను దెబ్బ తగ్గాక వెళ్దు కానీ వద్దునా నా మనకి గోల అంటే ఎన్నావు కాదు అమ్మాయిది ఫోర్త్ ఫ్లోరు ఇంక వంగ మాకు నన్న పడిపోతావు హాయ్ డాడ్
హ్యాపీ బర్త్డే థ్యాంక్ యూ ఫస్ట్ నేనే కదా హ్యాపీ బర్త్డే సెకండ్ కూడా నేనే కదా హ్యాపీ బర్త్డే తౌ నేను చలో లెట్స్ సెలబ్రేట్ ఈ రోజు సాయంకాలం నీకు సర్ప్రైజ్ ప్లాన్ చేసా ప్లీజ్ వెంకీ నాకు ఇష్టం ఉండదు అరే ప్రభా 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 ప్లీజ్ ఒకసారి నేను చెప్పేది నేను ప్లీజ్ ప్రభా ప్లీజ్ కాదు అనుకు నో వన్ మంత్ నుంచి నేను సర్ప్రైజ్ ప్లాన్ చేస్తున్నా ప్లీజ్ ప్రభా ప్లీజ్ ప్రభా ప్లీజ్ ప్రభా ప్లీజ్ 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 ప్రభా సారీ సీరియస్లీ యా మరి ఎలా ఎత్తుకు తిప్పేస్తే ఎవరన్నా చూస్తే పరుగు పోతా నాన్న అబ్బా అమ్మ బరువు కనుక్కోమంది మామయ్య అంతకు మించి ఏం లేదు బరువు కనుక్కోమంటే ఏదో ఉజ్జాయింపుగా నాలుగు కిలోలు అటో ఇటో చెప్పాలి కానీ మరి అంత అక్కిరిసి అవసరమా నాన్న అబ్బా మీరు ఊరుకోండి ఒకసారి ఇలాగే రొమాంటిక్ గా ఉంటుందని బరువు ఎంతో కనుక్కోండి అంటే రూప వీళ్ళ చేతిలో పెట్టి వెయింగ్ మిషన్ ఎక్కిచ్చారు అందరూ మీలానే ఉంటారా ఏంటి ఆటో స్టేషన్కి ఏం తీసుకుంటావు అరవై రూపాయలు ఇప్పించండి సార్ అరవై రూపాయలు అంట బేరం వాడితే యాభైకి వస్తాడు నువ్వు వంద అన్నప్పుడే నాకు అనుమానం వచ్చింది నాన్న కందిపప్పు బియ్యం ఉప్పు నూనె ఏంట్రా బాబు అన్ని ఇంత ప్రీమ్ అయిపోయాయని అనుకుంటున్నాను ఇంకా పై అన్ని రౌండ్ ఫిగర్లే వైజాగ్ అంతా ఇంత కాస్ట్లీ అయిపోతే ఓ మధ్య తరగతి ఉద్యోగి ఎలా బతకాలా అని తెగ ఫీల్ అయిపోయా అంత నీ స్కామ్ అన్నమాట అసలు అమ్మాయి అంటే ఎందుకు రా నీకంత మామయ్య డబ్బులు తీసుకుంటే తీసుకున్నా నన్ను కానీ అమ్మాయి అంటే నాకు నిజంగా ఇష్టం అని నువ్వు అనుకుంటున్నావు అసలు అమ్మాయి అంటే నీకు ఎందుకు ఇష్టమో ఓ పది కారణాలు ఓ పేపర్ మీద రాయగలవా రాయలేవు నాన్న పేపర్ మీద కాదు పాలక మీద కూడా రాయలేవు ఎందుకంటే ఉండవు కాబట్టి నేను కూడా మీ అత్త గురించి ఇలాగే రాద్దామని కూర్చున్నా మూడు మూడు కన్నా ఎక్కువ తట్టలేదు నాకైతే రెండు రెండు కంటే తట్టలేదు ఇద్దరు కలిపి ఐదు కారణాలు కూడా లేవు అసలు పెళ్ళింది చేసుకున్నారు మీరు నాన్న ఊరుకోలేదు ఊరుకున్నా బాగుండేది అబ్బా ఒక నిమిషం బండి అప్మావయ్య ఎందుకు నాన్న ఆత్మావయ్య చెప్తాను ఏంట్రా పది కాదు మావయ్య వంద వంద కారణాలు రాశా అవునా ఇది పాడి వినిపించు వేరే అందగా తెలు కనబడలేదని అననుకో మరి ఎంత రెదురైనా సుందరాంగులు తడబడి ఎరగదు మన సీమాదిరి ఎందుకంటే ఏమో ఎందుకు అని తెలియక తికమక పడుతున్నది మది వంద కంటే ఎన్నో కారణాలను ఒకటొకటొకటిగా వివరిస్తున్నది నిరాకరించి పళ్ళు నూరి తిట్టిన మహాభుతం అనిట్టుగానే ఉంది అనుకుందా ఇదేదో పిచ్చి కదా మరి అనెవ్వరైనా అంట నిజమేనని ఒప్పేసుకుంటా అంతేగాని తన వెనకని పడిన మనసుని ఒత్తొద్దు అని ంటే వేరే అందగత్తెలు కనబడలేదని అననుకో మరి ఎంత రెదురైనా సుందరాంగులు తడబడి ఎరగదు మన సీమాదిరి కొంత 
మంది కోసమి కుర్రాళ్ళు అంత కొట్టుకుంటే లోకమందు ఇన్ని వేల జంటలుండవేమో నా కళ్ళతోటి చూస్తే సరి తనను మించి మరొకరు లేరని అంటారు కథ ఎవరైనా అలా అన్నానని ఊరంతా వచ్చి తనని నా కళ్ళతోనే చూస్తానంటే చూడగలనా నువ్వు నాకే సొంతమని తనతోనే చెప్పాలని అనుకోవడం కానీ పైకే నాడు అనలేకపోతున్న కథ ఇంతకంటే వేరే అంద కత్తెలు కనబడలేదని అననుకో మరి ఎందరదురైనా సుందర ఇంతకేదో అడగాలన్న ఏంటి ఏదో అడగాలన్నా ఈ రెండింటిలో ఏది సాల్ట్ ఏది పేపర్ చెప్పగలవా ఇదటి గానక నువ్వు ఇంత ఖర్చు పెట్టి నాకు పార్టీ ఇచ్చింది తక్కువ కణాలు ఉండేది సాల్ట్ ఎక్కువ కణాలు ఉండేది పెప్పర్ అవునా నేను ఇంకా ఉప్పుగా ఉండేది ఉప్పు కారంగా ఉండేది పెప్పర్ అనుకున్నాలే కమాన్ అడిగే నేనేమో కొడతానా Do you... Uh, love me, Prabha? Kortanu. Nizam, Prabha, you are very good. I am good. I am very good. Come on, Prabha. I am very good at talking to you. 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 Oh, my God. What are you doing here? మనిద్దరి మధ్య ఉన్న పరిచయానికి ఏ పేరు పెడతావు ఏదో ఒక పేరు పెడితే గాని ఏమీ లేనట్ట నాకు నువ్వు నచ్చావు అది నిజం యూర్ స్పెషల్ అది నిజం దానికి ఇప్పుడు పేరు పెట్టాలా అంటే నేను జస్ట్ ఫ్రెండ్ నా పోని బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అనుకో నా నైన్టీన్ బర్త్డే కేక్ కట్ చేసి ఒక గంట కూడా కాలేదు నన్ను ప్రేమ పెళ్లి లాంటి పెద్ద పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకోమన్నా ఏం బాగాలేదు ఇలాంటి నిర్ణయాలు ఇప్పుడు తీసుకుంటారు సష్ట పూర్తి కాదు వెంకీ ఇవన్నీ ఇప్పుడు అవసరమా వాటికి ఇంకా చాలా టైం ఉంది సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అంటావు టచ్లో ఉందాం చూద్దాం ఏమవుతుందో లెట్ లైఫ్ అన్ఫోల్డ్ నా అర్థమైంది ఢిల్లీ కల్చర్ కదా మా కొత్తలే పార్టీలు పబ్బులు షికార్లు అయినా ఇంట్లో అమ్మా నాన్న కొట్టుకుంచి ఆవడానికి టైం సరిపోవట్లేదు నిన్నే పట్టించుకుంటారు ప్రభా 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 ఐఎమ్ సారీ ప్రభా ఫైన్ బి సారీ అబ్బా శనివారం నువ్వు ఢిల్లీలో ఉంటావు ఆది వరం నేను హైదరాబాద్ లో ఉంటాను ఈ రెండు ఈ రెండు రోజులైనా రవా ఐఎమ్ రియలీ సారీ ప్రభా నేను రాత్రి అంతా బాగా ఆలోచించాను చాలా ఫూలిష్ గా బిహేవ్ చేశాను నీకున్న మెచ్యూరిటీ నాకు లేదనిపించింది ప్రభావతి లేదు కదయ్యా ఢిల్లీ వెళ్ళిపోయింది ఢిల్లీ నెంబర్ ఏమైనా ఉందా అండి ఢిల్లీ నెంబరు జీరో వన్ వన్ ప్రభావతి నెంబర్ మాత్రం నీకు ఇవ్వద్దు అండి
ఇది రెండు వేల తొమ్మిదిలో చాలా పాత కదా లేటెస్ట్ ఏం లేవా సార్ ప్రేమ వ్యవహారాలు పానీపూరి లాంటివి ఒకటి మింగుడు పడ్డాకే రెండో దాని జోలికి వెళ్ళాలి ఓకే నేను ఇక్కడి నుంచి రైట్కి వెళ్ళాలి నువ్వు దిగిపోతావా రేపు ఆఫీస్లో కలుద్దాం సీ టుమారో ఓకే సార్ పూర్వం దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి అరవై తొందరికి వెళ్ళినప్పుడు దేవుడి బొమ్మలు వేసి అరే మన సౌండ్ టూ గ్యాస్ మంచిదవుతారా డబ్బా కొట్టుకోవడానికి ఇంగ్లీష్లో ఉంటారు తెలుసా గ్యాస్ కొనేది దేవుడి బొమ్మలు వేసి దేవుణ్ణి అందరి దగ్గరికి తీసుకొచ్చిన జగజ్జేత రాజా రవివర్మ వింటున్నావా సరి వింట్లో వింటున్నావా పోనీ టీ తీసుకురమ్మంటారా ఐ నీకు ఇంగ్లీష్లో అన్నిటికన్నా పెద్ద పదం ఏదో తెలుసా తెలీదు బాబు మరి ఎందుకు టీ సూపర్ క్యాలిఫ్రాజలిస్టిక్ ఎక్స్పీలియోషియస్ మన దేశానికి మన దేశానికి మన దేశానికి మన దేశానికి మన దేశానికి మోషన్ పిక్చర్ తీసుకొచ్చిన దాదా సాహెబ్ ఫాల్కే రాజా రవివర్మ ప్రెస్లో అసిస్టెంట్ తెలుసా दिलीप कुमार हो या धर्मेंद्र जब वो गाते है ना तो माशा जब वो गाते है तो తొందర కర్లం రా నేను లంచ్కి వెళ్ళాలి నాకు కాబోయే ఆవిడతోటి మీకు బోర్ కొడుతున్నట్టుంది ఏమైనా పాటలు పెట్టినా అరే ఏం సిడీ ఇది కార్లో లక్ష సిడీలు ఉంటాయి చూస్తే పోలా అరే మీకు మొహమ్మద్ రఫీ అంటే ఇష్టమా నాకు కూడా మొహమ్మద్ రఫీ అన్న అతను పాటలన్నా ప్రాణం జబ్బో గాతే హే తో ఉన్కి ఆవాజ్ మే ఐసి జాదు హే ఐసి జాదు హే కి క్యా బతాం మీకు విషయం చెప్పాలి అరే లెట్ మీ ఫినిష్ వెయిట్ ఆయన పాడుతుంటే వంద వీణలు మోగినట్టు ఉంటుంది మన హృదయం అనే బావి లోతుల్లో కప్పెట్టేసిన ఎమోషన్స్ ని ఏదో చాదేసి తోడుతున్నట్టు ఉంటుంది మన గుండె కోవెల్లో బూజుల్ని అలా కర్రతో అలా అలా అని దులిపేసినట్టు ఉంటుంది ఆ పాట పాడింది హేమంత్ కుమార్ హేమంత్ హుల్స్ కుర్ ఇట్ బి ఇది హేమంత్ కుమార్ మొహమ్మద్ రఫీ బా పాడతాడు వేణలు మోగినట్టు బూజులు దులిపినట్టు ఇంతకీ మనం ఏ రెస్టారెంట్ వెళ్తున్నాం వెల్కమ్ టు రీనాజ్ అన్ సార్ హౌ కెన్ ఐ హెల్ప్ యూ ఐ హ్యావ్ ఎ రిజర్వేషన్ అండర్ ద నేమ్ ఉదయ భాస్కర్ ఇట్స్ అ ఫ్యాన్సీ రెస్టారెంట్ అవన్నీ కాదు నాకు ట్రావెలింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం ట్రావెలింగ్ యూనో లైక్ షిప్ ప్లేన్ ట్రైన్ గుడ్ ట్రావెలింగ్ అంటే నాకు కూడా చాలా ఇష్టం ఎక్కడెక్కడ ట్రావెల్ చేశారేంటి అశోక్ నగర్ బాల్ నగర్ వారిసగూడ చంద్రాయన గుట్ట అని జోక్ చేస్తున్నారా నేను ఇంకా సీరియస్ అనుకున్నాను ఇంకా మీ ఇష్ట ఇష్టాలు ఏంటి చెప్పండి బుక్స్ బుక్స్ ఓ బుక్స్ నాకు బుక్స్ చదవడం బాగా అలవాటు In fact, you can give me a book. Oh! Beginner's Guide to Ilhabad. E-book. Hmm. You have traveling and taste on books and taste on. So, you can read two. Oh! Do you have any books on your own? Hmm. Do you have any favorite book? I'll tell you one thing. I'll tell you a book. రాల్డోల్ బుక్స్ చదివారా మీ ఉద్దేశం ఏంటి ఐ థింక్ హీఈస్ సింప్లీ సూపర్ క్యాలిఫ్రాజలిస్టిక్ ఎక్స్పీలియస్ ఏంటి మరి పెద్ద పెద్ద పదాలు వాడేసాను కదా ఐ 
do give in to my sesquipedalian urges sometimes but naaku books anna libraries anna యూనివర్సిటీస్ అన్న చాలా ఇష్టం ఇన్ఫాక్ట్ నాకు ఇద్దరు మగ పిల్లలు పుడితే వాళ్ళకి నాగార్జున అండ్ వెంకటేశ్వర అని పేర్లు పెడతాను సినిమా హీరోల పేర్లా రెండు యూనివర్సిటీలే అమ్మాయి పుడితే ఉస్మానియా అని పెడతారా గుడ్ ఐడియా అంతెందుకు మా వీధిలో కుక్క పిల్ల కిడ్స్ పిల్లి పిల్లకి బిడ్స్ అని పేర్లు పెట్టేశాను రాజారవివర్మ పెయింటింగ్ ఉంది నేను గమనించిన లేదు మీకు రాజారవివర్మ పెయింటింగ్స్ అంటే ఇష్టం ఆఫ్ కోర్స్ ఐ డోంట్ వాంట్ సౌండ్ టు గ్యాస్ గ్రేడింగ్ బట్ చదువుకునే రోజుల్లో ఐ వాస్ ఎ గుడ్ స్టూడెంట్ బై ది వై నేను వరల్డ్ పెయింటింగ్స్ మీద చేసిన థీసిస్ కి నాకు గోల్డ్ మెడల్ ఇచ్చారు రియల్లీ యా ఐతే మీ దగ్గర వినాల్సింది చాలా ఉందన్నమాట హ్మ్ దాని గురించి ఏమన చెప్పండి రాజారవివర్మ ద పెయింటర్ ప్రిన్స్ టైటిల్ ఉంది రా టైటిల్ ఉంది ఆ బ్రెస్ట్ ఒక చూడండి ద లుక్ సో అన్ అన్కంబర్డ్ బై ద టైమ్స్ హీ వాస్ లివింగ్ అన్ పూర్వం అందరికి గుళ్ళకి వెళ్లి అర్హత లేనప్పుడు దేవుడు అంటే ఎలా ఉంటాడు అని చెప్పి దేవుడి పెయింటింగ్స్ వేసి దేవుడిని జనం దగ్గరికి తీసుకెళ్లిన జగత్ జత రాజారావు గారు సో దెర్ ఆర్ లైక్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ వన్ వెబ్సైట్స్ అండర్ దిస్ నేమ్ మాస్టర్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ అది హై వెరీ హెల్ సారీ సార్ సారీ ఐఎమ్ సారీ 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 ఇట్స్ ఓకే ఇట్స్ ఓకే నేను వచ్చినప్పుడే అనుకున్నా వేరే టేబుల్ దగ్గర కూర్చుంటే బాగుండేదని లెట్స్ టేక్ అన్ అదర్ టేబుల్ మనకి రిజర్వేషన్ ఉంది మనం ఈ టేబుల్ మీద కూర్చోవాలి రెస్టారెంట్ అంతా ఖాళీగా ఉందిగా ఎక్స్క్యూజ్ మీ యూ వాట్ నాకు నీ బట్టల మీద నీళ్ళు పడ్డం అస్సలు అసలేదు మనం వేరే రెస్టారెంట్కి వెళ్తాం పదా నో నో వచ్చాం కదా అయినా ఒక్కసారి యాక్సిడెంట్ అయింది కదా అని అస్తమానం అవుతుందా ఇక్కడే ఉందాం నాకు నచ్చింది ఇక్కడ సర్వీస్ కూడా పెద్దగా బాగుండదు ఒకసారి ఫోర్ కడిగితే వెనక నుంచి వచ్చి వీపులో గుచ్చేసాడు వావ్ మొనాలీసా అంటే ఈవిడేనా నాకు నాకు ఆకలిస్తుంది ఏమైనా ఆర్డర్ చేద్దామా ప్లీజ్ చేద్దాలండి పెయింటర్ రావాలి కదా ఈ పెయింటింగ్ గురించి మీ అభిప్రాయం ఏంటి రవివర్మలో ఉన్న టాలెంట్ ఈ పెయింటర్లో లేదు కమాన్ ప్రపంచంలో అందరికన్నా ఎక్కువ మంది కవులను కదిలించిన పెయింటింగ్ ఇదే తెలుసా నిజమా ఏదో ఒక కవిత చెప్పండి చెప్తుంది ప్రభా అబ్బాయి నచ్చాడా తెలీదు ప్రయత్నాలు స్పాట్ లో కొంచెం ముచ్చటేసినా తర్వాత ఆలోచిస్తే చాలా భయం వేసింది ప్రయత్నాలా అవును నా ఇష్టాలనే తన ఇష్టాలుగా నమ్మించాలని చూడటం జిఆర్ఇ కోచింగ్ తీసుకునే ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్ లాగా పెద్ద పెద్ద పదాలు వాడాలని ట్రై చేయటం అదేంటది నువ్వేదో విషయం తెలుసుకోబోతే రే మధ్యవర్తికి ఏం చెప్పాలి మధ్యవర్తికి ఏం చెప్పాలో తెలియక మొహమాటి పడి పెళ్లి చేసుకోలేం కదన్నయ్య పైగా పెళ్లి చూపుల్లోనే నువ్వు అబ్బాయికి తగిన నచ్చేసావు అతను ఒక్కడికి నచ్చేస్తే సరిపోతుందా జీవితంలో పెళ్లి చేసుకునేది ఒక్కసారే కదా నేను మనిషిని కలిసిన రెండు గంటల్లో నిర్ణయం తీసుకోలేను ఇదిగో ప్రభా మీరు ఆగండి నేను మాట్లాడతాను ప్రభా ఇంకా సంబంధాలు చూడమంటావా ఇంతకంటే మంచి సంబంధం రాదు అబ్బాయి చదువుకున్నవాడు పైగా డబ్బు ఉన్నవాడు ఇంకొక సంబంధం చూస్తాను వచ్చేవాడు ఇంతకన్నా వెంగళప్ప అయితే ఇతన్నే చేసుకుంటాను సరేనా అలా అని ప్రామిస్ చేయి ప్రామిస్ ఇంతకన్నా వెంగళప్ప కష్టం కదా సార్ దొరకడంటావా ఏం తోచట్లేదు వెంకి శిరీష నన్ను పెళ్లి చేసుకోపోతే ఛానల్ మూసుకుని ఏ హిమాలయంలోకి వెళ్ళిపోతా సార్ ఒకసారి మాట వినను సార్ నీ మాట వినే పెద్ద వెర్రి వెంగళప్పని అయిపోయాను నేనేం చేశాను ఉదయ గారు అయినా ఇంకా అమ్మాయి లేనట్టు చెరువులు ఇంకా చాలా చేపలు ఉంటాయిలేండి లేవు ఒకసారి ఆ చెరువులో ఆల్రెడీ గేలం ఇస్తాను గేలం కాదు 
వలే వేసాను వల కూడా కాదు అంగోస్త్రం కట్టుకుని చెరువు మొత్తం ఇదేశాను అక్కడ ఇంకా చేపలు లేవు ఇదే నా చేప పట్టుకుందామంటే చేయి జారి చెరువులో పడిపోయింది అబ్బా ఉదయబాబు గారు మీరు ఊరికే టెన్షన్ పడకండి నాదో సలహా మన ఊరిలో బోలడం మంది వేరే వేరే వెంగలప్పులు దొరుకుతారు వాళ్ళలో ఎవరో ఒకరిని మనమే అరేంజ్ చేసి పంపిద్దాం వాడిని చూడగానే ఆమె మిమ్మల్ని పెళ్ళి చేసుకుంటా అంటుంది అమ్మో వాళ్ళు ఎవరు తీరా అమ్మాయికి నచ్చి చేసేసుకుంటే అది కరెక్టే మరి మనకి నమ్మకంగా ఉండే వెంగలప్ప ఎక్కడ దొరుకుతాడు ఒకడున్నాడు ఎవడా బకరేగాడు నువ్వే నీ పీక నీ తోక నా చేతిలో ఉంటాయి కాబట్టి నువ్వేదైనా చేస్తే నేను ఏదైనా కత్తిరించచ్చు సార్ ఏదో సలహా అయితే ఇచ్చా కానీ ఇందులో నన్ను నిరీక్షించకండి చూడు వెంకేశ్వరరావు నెట్ ప్రాక్టీస్ అనుకుని ఈ ఒక్క పెళ్లి చూపులకి వెళ్ళు బాగుంది సార్ మ్యాచ్ అడ్డేది మీరు ప్రాక్టీస్ నాక వెంకీ నమ్మిన బంటు కదా నువ్వు నా కోసం ఆ మాత్రం చేయలేవా నా మీద నీకున్న అభిమానం నిరూపించుకోవడానికి ఇదే మంచి అవకాశం వెంకీ అని బతిమాలుతాననుకున్నావా చెప్పింది చేయలేదు అనుకో సార్ నాకు వచ్చిన డౌట్ ఈ ప్రక్రియలో నేను ఆ అమ్మాయిని ఇష్టపడ్డం మొదలెడితే అప్పుడు నిన్ను నా చేతులతో చంపేస్తా పోనీ ఆ అమ్మాయి నన్ను ఇష్టపడ్డం మొదలెడితే అప్పుడు నువ్వు నా చేతుల్లో చంపబడతావు సార్ ఎమోషన్ బ్లాక్మెయిల్ చేయకండి ఏదో మీ దగ్గర పని చేస్తున్నా కదా అని ప్రతిదానికి వెంకీ ఆగు నాకే ఎదురు చెప్తావా అవును మొన్న జమినీ టీవీ క్రియేటివ్ హెడ్ని కలిసేవట ఇంటర్వ్యూ కూడా వెళ్ళేవట నాకు ఫోన్ చేసి నీ గురించి పూర్తిగా ఎంక్వైరీ చేశారులే నేను కానీ లాభం లేదని ఒక్క మాట అంటే చాలు ఎటు కాకుండా పోతాం అదే నాకు ఉపయోగపడ్డావు అనుకో సాయంత్రం సమాచారాలు నీకే కదా అలా అని చెప్పి నన్ను పుట్టేద్దాం అనుకుంటున్నారా నువ్విట్రా ఉందిరా నీతో పని ఉంది రా చూడు వెంకీ జీవితాంతం ఎవడ బొట్లో పడకుండా గడిపేయాలంటూ మటుకు కుదరదు ఎప్పుడో ఒకప్పుడు పడాల్సిందే అది ఎవరి బొట్లో పడచ్చో తెలివిగా ఎంచుకోవాలి అయితే ఈ బొట్లో పడచ్చు అంటారా మనకి నచ్చిన ఉద్యోగం కావాలంటే ఎన్ని లుచ్చా పనులు చేయాలో బ్రోకర్ కానీ నాకు బాగా తెలుసు సరదాగా పెళ్లి చూపులకు వెళ్ళవయ్యా లేకపోతే ఆయన నేను పిలకా గెలక రెండు కోసేస్తాడు ఇందాక పిక తొక్క అన్నారు ఆయన కొయ్యటం మొదలు పెడితే మొత్తం కోస్తాడు ముందు ఒప్పేసుకో వెంకీ కరెక్ట్ గా పది లెక్క పెడతాను టెన్ నైన్ సార్ ఎయిట్ సార్ సార్ సెవెన్ సార్ ఆవేశ పడి కోతలు మొదలెట్టకండి సార్ మీకే సాయం కావాలంటే ఆ సాయం నేను చేసి పెడతా ఆ అమ్మాయిని దారుణంగా మోసగించి పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్న మీ ప్లాన్ లో నేను మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చూడుంటా అయ్యో ఇందాక కాలర్ పట్టినాను ఏమనుకోలేదు కదా భలే వారే పిల్లలు తప్పుడు అడుగులు వేస్తే పెద్దలు చేతులు ఎలా పట్టుకుంటారు బాసులు కాడర్లు అలా పట్టుకుంటారు ఇంతకీ ప్రాజెక్ట్ ఎప్పుడు మొదలు పెడదాం వెంటనే ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఫస్ట్ నన్ను ఒక ఎలిజిబుల్ బ్యాచ్లర్ గా తయారు చేసి పంపించండి ఆ పని నేను చూసుకుంటాను ఓ అప్పుడు నువ్వు ఎందుకు పనికిరాని ఎదో నా అమ్మాయి నమ్మిస్తావు ఆ అమ్మాయి నన్నే చేసుకుంటుంది దిల్వాలే దుల్హెనే జాయింగే అంతేనా కాదు ఇంకో పెళ్లి సంబంధం చూస్తాను అంటుంది అందుకే తొందరొద్దు ఆ పెళ్లి చూపులకి వెళ్ళగానే బయటికి వెళ్ళి డిన్నర్ చేద్దాం అంటుంది అప్పుడు అమ్మాయికి నచ్చేలా బిహేవ్ చేస్తాను ఓ అప్పుడు ఆ అమ్మాయి నిన్ను చేసుకుంటుంది నేను వేరే సంబంధం చూసుకోవాలి వద్దండి బాబు దీనికి నా దుంప తెగిపోతుంది పిచ్చి ఉదయ గారు మ్యాటర్ కొంచెం ముందుకు వెళ్ళి అమ్మాయి నన్నే చేసుకుంటాననే తరుణంలో కొన్ని మనసు విరిచే విషయాలు ఆమె ముందు పెడతాం అప్పుడు అమ్మాయి మనసు విరిగిపోతుంది జీవితంలో పెళ్లే చేసుకుని ఉంటుంది అప్పుడు మన ఇద్దరం వేరే సంబంధాలు ఎత్తుకోవాలి ఇంక సంబంధాలు ప్రస్తావన దేకుండా మేనేజ్ చేశాను బాబు మరి అంతగా విరిచే ఉదయ గారు కొద్దిగా ఏట వాళ్ళుగా బేట వాళ్ళేటట్టు చేస్తాం నేను ఇలా మనసు బేట వార్చే లోక మీరు ఏ కాఫీ షాప్ లోనో బిర్ల మందిర్ లోనో కలిసి మంచి ఫ్రెండ్ అయిపోతారు నేను సీన్ లో నుంచి తప్పుకోగానే ఆ అమ్మ మీ దగ్గరకు వచ్చి సారీ అండి మీకన్నా మంచి వాళ్ళు దొరకడం కష్టము అంటుంది అప్పుడు మీరు బడే బడే దేశం చోటి చోటి బాతి హోతి రతి హై అంటూ క్షమించేస్తారు అప్పుడు దిల్ వాలే ఎలో గోలా దిల్ హానియా లే జాయింగే నమస్తే అమ్మా బాగున్నారా నమస్తే అండి బాగున్నాను కాఫీ తీసుకోండి సార్ ఇతనికి అంగల కుదురులో అరెకరం పొలం ఉంది అరెకరం ఉంటే దాని పొలం అన్నారు స్థలం అంటారు వద్దు వద్దు ఇది చూడండి సార్ ఇతను ఐదుగురు చెల్లెలకు చదువు అబ్బింది ఇతనికి కొంచెం డబ్బు అది బాగానే ఉంది ఐదుగురు చెల్లెళ్ళకి పెళ్లిళ్ళు అయినాయా ముందు ఇతను చేసుకుని తర్వా ఇది వద్దు ఇది చూడండి సార్ రెండో పెళ్లివాడైనా బాగా డబ్బు ఉన్నవాడు లవ్ మ్యారేజ్ కలిసి రాలేదట ఈసారి అయినా అరేంజ్ మ్యారేజ్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాడు అంటే మొదటి పెళ్లి ఫెయిల్ అయిపోయింది అనమాట అబ్బే సూపర్ హిట్ అయిందండి దాన్ని సీక్వెల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు ఇది కూడా వద్దు ఇది చూడండి సార్ 
కుర్రాడు ఎవడో బానే ఉన్నట్టున్నాడే ఎవరైతే అదేదో డిగ్రీ పూర్తి చేశాడట సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ పెద్ద జీతం ఇంత మంచి సంబంధం పెట్టుకుని ఆ పిచ్చి ఫోటోలు అన్ని చూపెడతారు చేశారు మీరు వెంకయ్య సెలెక్ట్ చేశారు కాబట్టి ఉదయ బాబుతో వెళ్ళి అయిపోయినట్టు అదేంటి అది ఆ పెళ్లి చూపుల సంగతి ఏదో నేను పడతాలండి ముందు కాఫీ తాగనే ఉండే కంగ్రాచులేషన్స్ అండి మీ అబ్బాయికి నచ్చిన అమ్మాయికి వేరే పెళ్లి చూపులు అరేంజ్ చేసాను ఏమిటో మీ గోల ఏదో విధంగా మా వాడికి పెళ్లి చేయి చాలు హలో బాబు ఉన్న చింపాంజీలు అందరిలోకి మన వెంకయ్యనే సెలెక్ట్ చేశారు ఐఎమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ మై బాయ్ కానీ ఇంతకు ముందు మా నాన్న టీవీ ప్రోగ్రామ్ లో చూడలేదు కదా అదొక గొప్ప ప్రోగ్రామ్ ఈయన ఒక పవర్ స్టార్ మరి అయితే వెంటనే మంచి తల్లిని తండ్రిని చూసి పెళ్లి చూపులు ఏర్పాటు చేసేయండి అవన్నీ తలకనే బాబు ఇప్పుడు ఒక తల్లిని తండ్రిని తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి యాక్టింగ్ నేర్పించి దగ్గర ఉండి చేయించుకోవడానికి ఇదేం సేఖర్ కమ్మ సినిమా కాదు ఏదో గుళ్ళో పెళ్లి చూపులు ఏర్పాటు చేస్తాను ఓన్లీ అబ్బాయి అండ్ అమ్మాయి మాత్రమే ఓకేనా ఓకే అబ్బా మీ అన్నయ్య ఫోటో ఎక్కడ పెట్టేశారో పర్లేదు తినా ఎలాగో మీకు నచ్చాడు అని అంటున్నారుగా పైగా ఎన్ వెంకటేశ్వరరావు పేరు కూడా నాకు నచ్చింది తీరా ఫోటో చూడకుండా వెళ్తే అక్కడ ఏమైనా ఆటో ఇటో అయిందంటే ఏమవదు హలో ఇప్పుడు ఈ ఫోటో చూసిందంటే లక్ష వంకలు చెప్తుంది ఓకే ఓకే సరే ప్రభా సార్ నువ్వు బయలుదేరు ఆ అబ్బాయి బ్లూ షర్ట్ ఖాకీ ప్యాంట్ వేసుకొని వస్తాడు చీరు బాగానే ఉందా సూపర్ హలో హలో నేను బ్లూ షర్ట్ కాకి చేసుకొచ్చాను ఆమె ఏ రంగు పసుపచ్చ ఓ పసుపచ్చ రంగు చీరా సరే సరే నేను చూసుకుంటా నైస్ షర్ట్ థ్యాంక్స్ కొత్తది మా బాస్ కొనిచ్చాడు పెళ్లి చూపులా హా ఆమె పసు పచ్చ చీరలు వస్తుంది నేను బ్లూ షర్ట్ కాకిస్లో వేచి చేయాలి ఓ గాట్ ఇట్ వాట్ ఎ కోన్సిడెన్స్ నాకు కూడా పెళ్లి చూపులే రేపు ఏ రంగు షర్ట్ అయినా వేసుకుని వెళ్ళొచ్చు అందుకేనా అలాంటి వేసుకుని తిరుగుతున్నారు నా పేరు చింతా గురుమూర్తి అమ్మాయి పేరు స్వప్న నైస్ మీటింగ్ యూ నా పేరు వెంకీ అమ్మ పేరు శిరీష బాస్ పేరు ఉదయ్ ఎన్ఆర్ఐ ఎల్వన్ మీద యుఎస్కి వెళ్ళి ఈ మధ్యనే హెచ్ వన్ కింద మారాను ఓ అంటే మంచిదేనా అండి చాలా నువ్వు నెక్స్ట్ గ్రీన్ కార్డే ఓహో మరికడేంటి గుళ్ళ ఇలా అప్పుడప్పుడు ఇలా గుడికి వచ్చి ఆ దేవుడు నా కోరికలు తీర్చమని చెప్పుకుంటుంటాను దాన్ని పూజ అంటారండి ఆ దేవుడు కూడా నాకు ఇలా చేయి అలా చేయని చెప్పేస్తుంటాడు తెలుసా దాన్నే పిచ్చి అంటారండి వాట్ యూ డూ అండి మీకు వీసా రాలేదా నాకు అసలు యుఎస్ వెళ్ళాలనే ఐడియానే రాలేదండి కష్టం లేండి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ యూనో ఇప్పుడు నన్ను చూడండి ఎస్ఏపీలో ఇండియాలో ఏడేళ్ళు కింద మీద పడితే కానీ ఓ శాప శాపను కూడదు ఎస్ఏపి అనాలి అంటే ఏంటండి ఏమో తెలీదు అదేదో ఉందండి ఐ థింక్ ఇట్స్ జర్మన్ నన్ను వదిలేయండి నాకు కొంచెం టెన్షన్గా ఉంది ఏ టెన్షన్ ఎందుకండి కుదరదులేండి కుదరకూడదండి నాది చాలా పెద్ద కథ నాది కుదరాలి నాది మామూలు కథ బెటర్ హెచ్ వర్క్ అప్లై చేసేద్దామని
ఒక్కసారి కడుగు నచ్చింది అమ్మ పేరు ప్రభావతి ఇంటి పేరు యూ ఢిల్లీలో పుట్టి పెరిగింది వైజాగ్ నేటి ప్లేస్ ఆ అమ్మాయి పుట్టిన తేదీ మే థర్టీ ఫస్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ జోడెక్స్ ఎక్స్ జమ్ని ప్రభావతి కాదయ్యా అమ్మాయి పేరు శిరీష అదేనండి ఆమె పూర్తి పేరు శ్రీ సాయి శ్రీష ప్రభావతి అయినా అవన్నీ నీ కదా తెలుసు ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ముందే నీకు చెప్పలేదండి నాకు ఇదిగో నిజంగా పెళ్లి చేసుకున్నవాడు కూడా ఇన్ని డీటెయిల్స్ అడగడు ఇంతకీ ఆ అమ్మాయికి నా గురించి ఏమైనా తెలుసా ఆ అమ్మాయి నీ ఫోటో కూడా చూడలేదంటే నీ పేరు మాత్రమే తెలుసు సరే నా తిప్పలు ఏవో నేను పడతాను ఆ పడండి నేనొక్కొచ్చి హలో నాన్న రేపు పెళ్లి చూపులు క్యాన్సిల్ చేసేయండి నేను ఆల్రెడీ ఒక అమ్మాయిని ఇష్టపడుతున్నా ఐ థింక్ షీఈస్ ద వన్ నాన్న ఆఫీస్ నుంచి ఎవరైనా పింగ్ చేస్తే బీఆర్బీ అని కొట్టు అసలే వర్క్ ఫ్రమ్ హోము ఏంట్రా పాత్ర ఉన్నది ఉన్నట్టు చేయమంటే తగ్గి ప్రొవైజ్ చేస్తున్నాం మీరు ఎలాగో చేసుకోవట్లేదు కదండి ఇంకా మా తిప్పలో మేము పడతాం ప్రస్తుతానికి హెచ్ ఫోర్ మీద తీసుకెళ్తాను మా కన్సల్టెంట్ చేత శాప్ ఓ సారీ ఎస్ఏపీ నేర్పించి హెచ్ వన్ చేయించేస్తాను గంటకి డెబ్బై ఐదు డాలర్ దాకా వస్తాయి ఎడిసెల్లు అదే ఎక్కువ స్కూల్ డిస్ట్రిక్ట్ కూడా బాగుంటుంది ఓరిని పంచవర్ష ప్రణాళిక బంగారం కాను చెప్పి చేరే మగడ స్క్రిప్ట్ చదవకుండా పాత్ర చేస్తే లాగే ఉంటుంది ఏదో సాయం చేద్దాం అనుకుంటే బొత్తిగా ఫ్రీడమ్ ఇవ్వట్లేదు పదండి సారీ అండి మీరు నా టైప్ కాదు ఇలా మహమ్మీ చెప్పేస్తున్నాను మీరు ఏమి అనుకోకూడదు ఒక్క నిమిషం క్రితం ఒక్క నిమిషం క్రితం ఉన్న ఆ గురు వేశ్వరరావు వేరు నచ్చకపోతే జాతకు నచ్చలేదనో ఇంకోటో చెప్పాలి కానీ డైరెక్ట్ గా మొహం మీద చెప్పేస్తాడా ఏంటి ప్రభా ఆలోచిస్తున్నావు నేను ఇతనితో ఇంకోసారి మాట్లాడాలి కానీ అతను మనం నచ్చలేదంటున్నాడు కదా అతను ఒక్కడికే నచ్చకపోతే సరిపోతుందా ఏంటి పావుగంట అన్నావు పెట్రోల్ కొట్టించుకున్నానండి అంత గొప్ప ఎంతగా జీరో చూసుకోలేదా చూసుకోలేదండి పెట్రోల్కి జీరో చూసుకోలేదు పెళ్లి చూపులకి జీరో చూసుకోలేదు ఇదిగో నువ్వు కూర్చో అదే ఐదేళ్ళ క్రితం సంగతి వెంకి వినాయక చవితికి పాల వేలు కట్టిన మొక్కజన పొత్తు నిమజ్జనం రోజున కాల్చు తింటే ఎలా ఉంటుంది ఇప్పటికే అమ్మాయిని ఎన్నో ఇష్టపడుతుందన్న గ్యారంటీ ఏంటి ఆల్రెడీ ఇంకో రెండు సంబంధాలు చూడటానికి రెడీ అయిపోయిందంటే ఇంకా నీకు అర్థం కావట్లేదా తను సార్ కలిస్తే తెలిసిపోతుంది కదండి మరి నీ పేక తోక పిలక గెలక లేదండి ప్రేమిస్తే భయపడకూడదు భయపడితే ప్రేమించకూడదు అలా అని బాసులు ప్రేమించే వాళ్ళని ప్రేమిస్తే బయటపడకూడదు కాదండి నా పేరుతో ఉన్న వాణ్ణి చూసి ఎంత నిరుత్సాహపడిపోయిందో తెలుసా నీ పేరుతో ఉన్న నిన్ను చూసినా నిరుత్సాహపడతానికి గ్యారంటీ ఏంటి చూడు వెంకి ఒకరినొకరు ఇష్టపడితే పెళ్ళి అవుతుంది ఒకరిని ఇద్దరు ఇష్టపడితే గొడవలు అవుతాయి కానీ ఆ అమ్మ ఇష్టపడింది నన్నండి బాగా ఆలోచించుకో వెంకి తేడాలు వస్తే అటు అమ్మాయి ఇటు ఉద్యోగం రెండు పోతాయి నా మాట విని ఆ అమ్మాయిని ఉదయబాబు గారికి వదిలే తలనొప్పికి జండుబాబు అన్నట్టు ప్రేమకు మందు ఉండదు కదండి ప్రేమ అంటే జలుబు లాంటిది వెంకి ఏ మందు వేయకపోయినా మూడు రోజులు తగ్గిపోతుంది అంతవరకు తుడుచుకుంటూ కూర్చోవటమే నేను చచ్చిన కూర్చోను ఐ థింక్ ఐ స్టిల్ లవ్ అవర్ ఆ థింక్ అంటంలోనే చాలా ఉంది కానీ ఉదయబాబు గారు పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకున్న శిరీషే నీ తాబా నీ ప్రభావతి ఏదో ఒకటి వెంకి అది ఇదో ఆ విషయాలన్నీ నేను మేనేజ్ చేస్తాను కానీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నువ్వు ఆ అమ్మాయిని కలిసే ప్రయత్నం మటుకు చేయకు ఉంటాను ఆదివారం రోజు నాన్నగారి ట్రీట్మెంట్ టైం అవుతుందని తెలిసి కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళావురా సారీ అమ్మా ఈరోజు వార్తల్లోని ముఖ్య అంశాలు 
వార్తలు చదువుతున్నది ఎన్ భానుమూర్తి బాలీవుడ్ లో కహోనా ప్యార్ హే అనే సినిమాలో రాకేష్ రోషన్ తనయుడు హృతిక్ రోషన్ అద్భుతంగా నటించి తండ్రి పేరు నిలబెట్టాడు అమెరికాలో సీనియర్ జార్జ్ బుష్ కొడుకు జూనియర్ జార్జ్ బుష్ ప్రెసిడెంట్ అయ్యాడు ఉత్తరప్రదేశ్ లో ములాయం సింగ్ యాదవ్ కొడుకు అఖిలేష్ సింగ్ యాదవ్ సీఎం అయ్యాడు ఇకపోతే క్రికెట్ లో ఇంగ్లాండ్ పైన యోగరాజ్ సింగ్ కొడుకు యువరాజ్ సింగ్ ఒక్క ఓవర్ లో ఆరు సిక్స్లు కొట్టాడు దూరదర్శన్ లో వార్తలు చదివిన నేను వార్తా పిత వార్తా శ్రేష్ఠ అని పేరు తెచ్చుకున్నా నా కొడుకు మాత్రం ఒక అమ్మాయి కోసం సారీ నాన్న నేను తనలేదు బాగానే ఉన్నాగా మొన్న కూడా తనలేదు హ్యాపీగానే ఉన్నా కదా అంటే రేపు తను లేకపోయినా హ్యాపీగా ఉంటా నాన్న నాకు ఎప్పుడు మీరు అలా ఉండాలి ఇలా ఉండాలి అని చెప్పలేదు నాన్న చిన్నప్పుడు మీరే నా హీరో అందరూ మిమ్మల్ని చూసి మెచ్చుకుని ఉంటే చాలా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యేవాడి నాకు మీలా అవ్వాలనిపించేది నాన్న అవుతాను మీలా అవుతాను ఆ రోజు మీరు అది చూసి గర్వపడాలి నాన్న ప్లాన్ స్పాట్లోనే మార్చేసేవట నిన్నే నచ్చలేదని చెప్పేసేవట అందుకే నీకు గిఫ్ట్ తీసుకొచ్చా మరి శిరీష నేను ఇప్పుడే తగులుకుంటా నాలో నీ మాటలు చురుకుతనాన్ని జోరుని చలాకీతనాన్ని సమయస్ఫూర్తిని నింపే పరికరం నేను ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా మాట్లాడాలో నువ్వు నాకు టకటకా కోచింగ్ ఇచ్చేస్తుంటే నేను అమ్మాయిని ప్రేమలో దింపేస్తుంటా నీళ్ళిదంతం ద బ్లూటూత్ ఎలా ఉంది సో నేను టకటకా కోచింగ్ ఇచ్చేస్తుంటే మీరు చక్క చక్క అమ్మాయిని పాడేస్తాను ఎంసెట్లో మీ ర్యాంక్ ఎంత సార్ ఎన్ఆర్ఏ కోట ప్లాన్ నచ్చలేదా వెంకీ ఒకసారి ప్రామిస్ చేసి వెనకడి చేసేవాడిని ఏమంటారో తెలుసా ఎన్ వెంకటేశ్వరరావు అనుకున్నా నాకు అభ్యంతరం లేదు సార్ కానీ నా ప్రాబ్లం అది కాదు సార్ ఇదిగో త్రీ జీ ఫోన్ ఇక్కడి నుంచి నేను వెర్రి వెంగలప్ల మాట్లాడకుండా చూసే బాధ్యత నీదే అంతా బాగానే ఉంది ఉదయ్ గారు కానీ జీవితాంతం మీకు ఇలా వైర్లెస్ సలహాలు ఇవ్వడం కుదరదు కదా అవసరమైతే అది చేస్తాం ఇందులో ఛార్జర్ నేను కారులో మర్చిపోయినట్టున్నాను నేను వెళ్ళి తీసుకొస్తాను ఇలాగ నువ్వు బిల్ కట్టేసి ఓకే ఎంతైంది త్రీ హండ్రెడ్ టెన్ రూపీస్ సార్ ఎలా ఉన్నా వెంకి బాగానే ఉన్నా నువ్వెలా నేను వెళ్ళాలి నేను వైజాగ్ నుంచి చెప్పకుండా వెళ్ళిపోయానని కోప్మా అదే లేదు కలిసి ఒక కప్ కాఫీ తాగుదాం ఫర్ ఓల్ టైమ్ సేక్ నీ ఫోటో చూసి ఆ వేసవి సెలవులు గుర్తుకొచ్చాయి ఇట్ వాస్ సచ్ అయిస్ టైమ్ నైస్ ఫీలింగ్ అవును పురతనం వెరితనం మళ్ళీ ఎప్పుడైనా వైజాగ్ వెళ్ళావా లేదు నువ్వెప్పుడైనా వెళ్ళావా నీకేమనిపిస్తోంది నీకు అనిపించేదాక నేను నీకు గుర్తురాలేదా నేను కనిపించాక కూడా పారిపోయావుగా అసలు కనిపించకుండా ముందు పారిపోయింది నువ్వే కదా నువ్వు కావాలనుకునే కదా ఇప్పుడు కనిపించాను కాదు నేను కనిపించాక కావాలనుకుంటున్నావు లేకపోతే ఏ ప్రభావతి ముఖర్జీయో ఏ ప్రభావతి అయింగరో అయినా నీకు ఓకే కదా నాకు ప్రభావతి వెంకటేశ్వరరావు అవ్వాలనుంది నీతో కొంతసేపు హాయిగా మాట్లాడాలని వచ్చాను అయితే నువ్వు మాట్లాడుతుండు నేను ఇప్పుడు వస్తా ఎక్కడికి బాత్రూమ్కి 
సార్ ఛార్జర్ ఇవ్వండి నేను ఛార్జ్ చేసుకుంటా మీరు బయలుదేరండి మీకి మీకు శిరీష్ ఎక్కడ ఉంది నేను మాట్లాడతాను నువ్వు బయలుదేరు సార్ ఆగు కాకు మన ప్లాన్ అమలు చేద్దాం నువ్వు బాత్రూంలోకి వెళ్ళి నాకు మాట్లాంది ఓకే వెళ్ళు వెంకి సార్ చెప్పులు కదండి నా షూస్ నచ్చాయా బాగానే ఉన్నాయి నిజం చెప్పండి టూ బ్రైట్ టూ గాడీగా లేవు అవి అసలు షూస్ లాగే లేవండి అవి చెప్పులు అమెరికాలో ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ అంటారు నో బాగానే ఉన్నాయి అయితే ఇలాంటి షూ మీ ఫ్రెండ్ ఎవరైనా వేసుకుని మీతో లంచ్ కో సినిమా కో షాపింగ్ కో వస్తే మీకు అవమానంగా ఉండదా ఉండదు వాటికే చాలా బాగున్నాయి అయితే నేను ఈ షూస్ వేసుకొస్తాను నాతో అలా డిన్నర్కి రావచ్చుగా ఏ రెస్టారెంట్కి వెళ్దాం తాజ్ బంజారా నిజంగా ఇప్పుడు వద్దండి బయట ఫ్రెండ్ వెయిట్ చేస్తున్నాడు మీకు నన్ను చూడగానే కోపం వచ్చేస్తుంది అనుకున్నాను పెళ్లి చూపుల గురించి నాకే కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది నిర్ణయించుకోవడానికి నాకు కొంచెం టైం కావాలి దాని గురించి ఆలోచించకండి ఈలోగా మనం ఇంకోసారి డిన్నర్కి వెళ్దాం వెళ్ళచ్చు కానీ ఇప్పుడే లంచ్ అయిందండి మళ్ళీ డిన్నరా వద్దులేండి అరే మీరు అడగగానే నేను వచ్చాను కదా నేను అడగగానే మీరు రావాలి కదా అది రూల్ కదా రూల్ పాటించలేను సార్ కావాలంటే ఫైన్ కట్టేస్తాను అది నిజమే వద్దులేండి విషయాలు అనవసరంగా కాంప్లికేట్ అవుతాయి ట్రస్ట్ మీ నథింగ్ ఎక్స్ట్రా విగెంట్ ఓకే నేను మీకు విషయం చెప్పాలి అవును ఇందాక ఎవరో ఫ్రెండ్ అన్నారు అవును ఇందాక ఎవరో ఫ్రెండ్ అన్నారు ఎవరా ఫ్రెండ్ ఎవరా ఫ్రెండ్ అందగాడా అందగాడా మీకు బాగా నచ్చుతాడా బాయ్ ఫ్రెండా అలాంటిదే లేదండి వీఆర్ జస్ట్ గుడ్ ఫ్రెండ్ అంతే అదేం లేదు ఎవరో తెలిసిన వాళ్ళ అబ్బాయి సరే అయితే శుక్రవారం ఏడింటికి తాజ్ బంజారా సరే అయితే శుక్రవారం ఏడింటికి తాజ్ బంజారా ఏంటో మీరు మరీ మోహన పెట్టేస్తున్నారు ముందు పని అమ్మనివ్వండి థ్యాంక్స్ వెంకీ అంతా నీ వల్లే రేపు ఆఫీస్లో కలుద్దాం నేను బయలుదేరుతున్నా నువ్వు కూడా బయలుదేరు సారీ లేట్ అయింది బోర్ పట్టిందా ఓ ఫ్రెండ్ వస్తే మాట్లాడుతూ కూర్చున్నా చాలా ఫనీ మనిషి అతను మాట్లాడింది అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక నిమిషం పడుతుంది అతను నీకు ఎలా తెలుసు పెళ్ళిచు ఒక పెళ్లిలో కలిసాను అయినా ఏంటి సడన్ గా గుళ్ళు పెళ్లి చూపులు నాకు పాతికేళ్ళు నీకు తెలుసుగా నా కాళ్ళు ఎప్పుడు భూమి మీద ఉంటాయి నేను చాలా ప్రాక్టికల్ యాయా బాగా తెలుసు అవును నీ కళ్ళు ఎప్పుడు ఆకాశం వైపే చూస్తాయన్నావు ఏమైంది నీ న్యూస్ రీడర్ డ్రీమ్ లిసన్ నేను వెళ్ళాలి మళ్ళీ ఎప్పుడు శుక్రవారం ఏడింటికి ఫ్రైడే సెవెన్ ఓ క్లాక్ నాకు కొంచెం వేరే పని ఉంది ఓకే దెన్ ఆ పని చూసుకో ఏం ప్రభా గోపాలరావు గారితో మాట్లాడు ఉదయం నచ్చాడని చెప్పేమంటావా ఇంకో సంబంధం చూడమంటే చూస్తాము కానీ ఇంతకంటే మంచి సంబంధం దొరకదు వేరే సంబంధం చూడక్కర్లేదు వద్దనా అయితే పెళ్లి ముహూర్తాలు పెట్టించేయమంటావా నేను వెంకీనే చేసుకుంటాను కానీ ఎలా ఈరోజు వెంకీని కలుస్తున్నాను క్లియర్గా అడిగేస్తాను మరి ఉదయం వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తే ఏం చెప్పమంటావు ఈరోజు ఉదయం కూడా కలుస్తున్నాను క్లియర్గా చెప్పేస్తాను లేదు ప్రభా ఒకే రోజు ఒక కన్ఫ్యూషన్ ఉండొచ్చు కానీ రెండు క్లారిటీలు ఉండకూడదు నాకు వారం రోజులు టైం ఇవ్వన్నయా నువ్వేం చేస్తావో నాకు తెలియదు వారం రోజుల తర్వాత నువ్వు ఏ విషయం చెప్పకపోతే నా ఇష్టం వచ్చినట్టు నేను చేస్తా
హలో నేను అరే నేను నేనే వెంకీ ప్లీజ్ నేను నీతో కొంచెం మాట్లాడాలి నీకు కోపం వచ్చినా పర్వాలేదు ఒక్కసారి కలుస్తావా తప్పకుండా వచ్చే సూపర్ హెడ్ సిస్టర్కి మాకు సెలవు అప్పుడు కలుద్దామా వెంకీ నా దగ్గర అంత టైం లేదు నేను నిన్ను అర్జెంట్గా కలవాలి ఈరోజు కలుద్దాం నాకు అంత ఇంపార్టెంట్ ఎంగేజ్మెంట్ ఏమీ లేదు నీకోసం క్యాన్సిల్ చేసేస్తాను ఏడింటికి కలుద్దామా అవసరం లేదు నీ పని అయితే చూసుకుంటారా రాత్రి తొమ్మిదింటికి కలుద్దాం బాయ్ ప్రభా ఎవరు వైజాగ్ ప్రభావత మళ్ళీ ఎక్కడ కలిసిందిరా మొన్న పెళ్లి చూపులకి వెళ్ళానులే పెళ్లి చూపులు కూడా అయ్యాయా కనీసం పెళ్లి కన్నా పిలుస్తావా నన్ను పిలిస్తే నిన్ను కూడా తీసుకెళ్తానమ్మా సరేనా అదేంట్రా సార్ వెంకి నువ్వు ఎప్పుడైనా లవ్ లెటర్ రాసావా ఎందుకు సార్ అలా అడిగారు ఏం లేదు నాకు ఒకటి రాసి పెడతావేమో అని చూసి నేను మీకు లవ్ లెటర్ రాయలేదు సార్ తప్పదంటే మీరే రాసుకోండి నేను వచ్చి సంతకం పెడతా సంతకం నేను పెడతాను లెటర్ నువ్వు రాయాలి సాయంత్రం డిన్నర్కి వెళ్ళినప్పుడు శిరీష్కి ఇచ్చేద్దాం అలా అంటారా సార్ నవలుగా సార్ ప్రేమించేది మీరు లెటర్ రాసేది నేనా నేను అమ్మాయిని ప్రేమిస్తాను నువ్వు లెటర్ని ప్రేమించు బ్రహ్మాండంగా రాస్తావు సార్ ఇంకేం మాట్లాడుకు రాసుకొచ్చాయి టీం వర్క్ ఉండాలి రాకపోతే ఆర్డర్ పార్సిల్ చేయించుకోండి సార్ అబ్బా అది కాదే లెటర్ అమ్మాయి రాగానే ఇచ్చేనా వెళ్ళే ముందు ఇప్పుడు రాగానే చింపి చేతిలో పెట్టడానికి ఇదేమైనా సినిమా టికెటా లెటర్ వెళ్ళే ముందు కొంచెం రొమాంటిక్గా ఇవ్వండి సార్ సార్ ఏం తెమ్మంటారు ఓకే ఓకే వెంకీ వెంకీ వచ్చింది వెంకీ జాగ్రత్త జాగ్రత్త జాగ్రత్తగా మాట్లాడు చెవిలో ఎప్పుడు బ్లూటూత్ పెట్టుకొని ఉంటారు అది నాకు విష్ణుమూర్తి చేతిలో చక్రం ఎలాగో విష్ణుమూర్తి చేతిలో చక్రం ఎలాగో శివుడి చేతిలో త్రిశూలం ఎలాగో శివుడి చేతిలో త్రిశూలం ఎలాగో నా చెవిలో బ్లూటూత్ అలాగే మీ మాటలు భలే ఉంటాయి యు హ్యావ్ అ జేనీ సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ థ్యాంక్ యూ కొత్త స్నేహాన్ని కొత్తే ఉంది మనం కలుసుకోవడం ఇది నాలుగోసారి కరెక్టే కానీ నేను కన్ఫ్యూషన్ చేయాలి యూ ఫ్రెండ్స్ ఇది చర్చ్ కాదు నేనే ఫాదర్ని కాదు కానీ నువ్వు నా ప్రార్థన మాత్రం వినాలి మన స్నేహాన్ని కొన్ని అబద్ధాలపై నిలబెట్టాను ఇంట్రెస్టింగ్ గో ఆన్ 
నేను ఒక సర్వసాధారణమైన మనిషిని మొహమ్మద్ రఫీ అంటే సింగర్ అని తెలుసు కానీ ఆయన పాటలు నాకు తెలియదు పెయింటర్ రవ్వర్ అంటే డైరెక్టర్ రామ్ గోపాల్ వర్మ రికమెండేషన్ అనుకునేవాడిని ట్రావెలింగ్ అంటే బీఏకి చెప్పి టికెట్లు బుక్ చేయడం తప్ప పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఉండదు కానీ నీతో కొన్ని అబద్ధాలు ఆడాను కానీ నీతో కొన్ని అబద్ధాలు ఆడాను ఎందుకు బికాస్ ఐ లైక్ యూ సార్ వినపడ్డేనా ఉదయ్ గారు మీకు ఎలా చెప్పాలో ఉదయ్ గారు మీకు ఎలా చెప్పాలో ఐదేళ్ల క్రితం నేను సమ్మర్ కి ఊరు వెళ్ళాను ఇడ్లీ బాగుంటదండి మా స్పెషాలిటీ గుండురా బాబాయ గుంటూరా బాబాయ వైజాగ్ అమ్మమ్మా ఓ నేనే నీకు విషయం చెప్పాలి నిన్ను కలిసినప్పటి నుంచి మూడు పెళ్ళిళ్ళకి వెళ్ళాను ప్రతి పెళ్లిలోనూ ఒకటే ఆలోచన తెలుసా నన్ను ఎలా పెళ్లి చేసుకుందావా అనా అసలు శిరీష ఉండగా ఈ పెళ్లి కొడుకు ఈ పెళ్లి కూతురుని చేసుకుందామని ఎలా డిసైడ్ చేసుకున్నాడా అని ఎలా డిసైడ్ చేసుకున్నాడో తెలుసా వాడు శిరీష చూడలేదు కాబట్టి కానీ నేను శిరీష చూశాను నిజం సిరి నీతో సంధి జరిగినప్పటి నుంచి కట్ తపలని గడ దబలైపోయి అందుకే ఇంకెవరిని చూడలేకపోతున్నా ఇంకెవరిని చూడలేకపోతున్నా ఏంటి అలా చూస్తున్నారు నీ మొహానికి ఏదో అంటుకుంది పోయిందా ఇప్పుడు నీ మొహానికి అందం అంటుకుంది సార్ అలం పచ్చడైనా కవర్ పచ్చడైనా ఓ అందం తుడుచుకుంటే పోదు కదా అందం తుడుచుకుంటే పోదు కదా అలం పచ్చడైనా కవర్ పచ్చడైనా అందం అంటే అలం పచ్చడైనా కవర్ పచ్చడైనా చెప్పండి సార్ అందం అంటే సార్ అలం పచ్చడైనా కవర్ పచ్చడైనా అందం అంటే సార్ అలం పచ్చడైనా చెప్పండి సార్ అందం అంటే చక్కటి కళ్ళు ముక్కు పెదాలు అంటే బయటకు కనిపించేదేనా అందం బయటకు కనిపించేదేనా అందం ఎనీబడి ఎనీబడి బయటకు కనిపించేదేనా అందం లేదు బయటకు కనిపించని మూత్రపిండాలు కాలేయం ఊపిరితిత్తులు కూడా బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయి నా కట్టిన అమ్మకం ఏంటో ఐఎమ్ సారీ ఉదయ్ మీకు ఎలా చెప్పాలో అర్థం కావటం లేదు వైజాగ్ లో అలం పచ్చడా కవర్ పచ్చడా నీ కాలు పట్టుకుంటా నాకేం చెప్పద్దు నీ కాలు పట్టుకుంటా నాకేం చెప్పద్దు కాదు ఉదయ్ మిమ్మల్ని ఇలా వెయిట్ చేయించడం నాకు చాలా బాధగా ఉంది ఐ హేట్ మై సెల్ఫ్ ఫర్ దిస్ మీ కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూడలేకపోతున్నాను నీ కళ్ళు ఉంటాయే ఎంత బాగుంటాయి తెలుసా చేప పిల్లల్లాగా మీ కళ్ళు బానే ఉంటాయి నావా ఒకటి కొరమీల్లో ఉంటే రెండోది బొమ్మిడేలో ఉంటుంది కానీ నీ రెండు కళ్ళు చూస్తుంటే కానీ నీ రెండు కళ్ళు చూస్తుంటే సార్ కొబ్బరి పచ్చడి ఏమంటారు అలం పచ్చడి ఏమంటారా ఒకటి కొబ్బరి పచ్చడితో తింటాను ఒకటి అలం పచ్చడితో తింటా నీకేమైనా అభ్యంతరమా ఒకటి కొబ్బరి పచ్చడితో తింటాను ఒకటి అలం పచ్చడితో తింటా నీకేమైనా అభ్యంతరమా సారీ ఓ నీ పచ్చడి మొహం తాళి పెట్టా నేను తొమ్మిదింటికి ఒక ఫ్రెండ్ కలవాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ రేపు కలుద్దు కుదరదు ఇంట్లో వాళ్ళు బయటకు వెళ్తున్నారు ఎక్వైరీ నేనే చూసుకోవాలి బాయ్ ఏడున్నరకు వెంకటేశ్వరం నన్ను రమ్మన్నారు ఈ అమ్మాయి ఇంతో ఉంది సంథింగ్ ఇస్ రాంగ్ లెటర్ మచ్ సార్ నీతో చెప్పలేని మాటలు నీ లెటర్లో రాయించి రా సంతకం పెట్టాను
హలో ప్రభా వెంకీ ఇంకా నాతో గేమ్స్ ఆడుకు ప్లీజ్ నీకు నా మీద ఏమైనా కోపం ఉంటే తర్వాత చూసుకుందా కోపమా అసలు నీ గురించి ఆలోచిస్తున్నాయి కదా కోపం రావడానికి నాకు నువ్వు అంటే ఇష్టం నాకు కూడా నేనంటే చాలా ఇష్టం నీకు నేనంటే కూడా ఇష్టం అని తెలుసు అందుకేనా వేరే సంబంధాలు చూస్తున్నావు వెంకీ ప్లీజ్ నేనెప్పుడు ఆ వేసవి సెలవుల గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాను నా జీవితంలో అతి అందమైన రెండు నెలలు అవి చాలా రోజులైంది అప్పుడు నేరం చేసి జైలుకి వెళ్ళిన ఈ పాటికి రిలీజ్ కూడా అయిపోయామని కానీ నిన్ను మాత్రం వదిలించుకోలేకపోతున్నాను నాకు నీతో వాదించే టైం లేదు ఒక్క ముక్కలో అడుగుతాను సారీ ప్రభా ఈ లెటర్ చూసావా ఎంత అందంగా రాశాడు ఆటోలో వస్తూ మూడు సార్లు చదువుకున్నాను ఏ రేపు తిరిగి చేయాలా నన్ను ఎంతగానో ప్రేమించేవాళ్ళు ఉన్నా నీ వెంటే తిరుగుతున్నాను చూడు అయితే వాళ్ళే వేసుకో వెళ్ళు హలో ఏంజల్ ఏంటి మీరిక్కడ నిన్న నువ్వు ఇంట్లో ఎవరు ఉండరని హింట్ ఇచ్చావు కదా క్యాచ్ చేసా వచ్చేసా మూడేం బాగాలేదు బాస్ త్వరగా మాట్లాడండి బ్యాటరీ లేదు నేను కూడా ఎక్కువసేపు ఉండు బ్యాటరీ అయిపోతుంది ఐఎమ్ సారీ మీరు నాతో పిక్గా ఉన్నందుకు చాలా థ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్స్ లోపలికి రండి థ్యాంక్ యూ మీ లెటర్ చదివాను అవునా బానే ఉందా నేనే ఇంకా చదవలేదు అదేంటది నేను రాసాను చదవలేదు సారీ మీకు కాఫీ కూడా ఆఫర్ చేయలేదు లెమిగిడి సమ్ డ్రింక్స్ ఏంటి ఓకే హలో 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 వెంకీ హలో బాస్ ఎక్కడున్నారు సిగ్నల్ దొరకట్లేదు వెంకీ 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 హలో హలో వెంకీ హలో 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 
వెంకీ హలో కష్టపడి ఈరోజు ప్రపోజ్ చేసేద్దాం అనుకుంటే ఇక్కడ బాల్కనీలో సిగ్నల్ లేదు అక్కడ నీ ఫోన్లో ఛార్జింగ్ లేదు ఇప్పుడు ఎలా వెంకీ సార్ మీకు ఇంకో బ్యాడ్ న్యూస్ నా ఫోన్లో ఆరు రూపాయలు డెబ్బై పైసలు టాక్ టైం మాత్రమే ఉంది బ్యాలెన్స్ లేదా నువ్వు కట్ చేయకపోను నేను చేస్తా వద్దు శిరీష్ వచ్చేసింది మాట్లాడుతుండు మాట్లాడుతుండు ఏమిటో మీరు ఇలా వచ్చి కావచ్చు కూర్చొని ఏమైనా కబుర్లు చెప్పచ్చు కదా ఆరు రూపాయలు డెబ్బై పైసలకి ఎన్ని కబుర్లు అని చెప్పగలను బా వచ్చిలా కూర్చోండి నేనెప్పుడు ఈ సిట్అవుట్ లో ఇలా కూర్చుంటూ ఉంటా ఈ నంది వర్తన మొక్కలు ఈ చల్లటి గాలి నిండు జాబిలి వెండి వెన్నెల ఇంతకన్నా ఏం కావాలి సెల్ ఫోన్ సిగ్నల్ కూడా ఉంటే ఎంత బాగుండేది అసలు ఏమైంది మీకు మిస్సం చెప్పాలంటే నిన్న మీరు నేను నచ్చానని చెప్పిన విధానం చాలా బాగా నచ్చింది మరి నేను నచ్చలేదా అలా అని నేను అనలేదే నేనున్న పరిస్థితుల్లో రియాక్ట్ అవ్వలేకపోయాను ఇంతకీ మీకు నాలో నచ్చింది ఏంటి ఇప్పుడే చెప్పాలా రేపు ఎప్పుడైనా మంచి సెల్ట్ ఎవరికి కూర్చొని మాట్లాడుకోవచ్చు కదా పైగా అన్ని లెటర్లు ఉన్నాయి కదా ఎదవగోలా మీలో అన్నింటికన్నా ఎక్కువగా నాకు నచ్చిన విషయం మాత్రం మీ మాట్లే ఓ భలే చమత్కారంగా ఉంటాయి ప్లీజ్ లెటర్లో కాదు మీ మాటల్లో చెప్పండి బ్యాటరీ లేదు బ్యాలెన్స్ లేదు సిగ్నల్ లేదు ఇప్పుడు కవర్లో నేను కానీ లెట్ మీ డూ దిస్ ఏంటి మీరు చేస్తాను పని ఐ లవ్ యూ సిరి ఈ ఉంగరం తోటి నేను నాతో పెళ్లి కొప్పిద్దాం అనుకున్నాను కానీ టెన్షన్ లేదు చేస్తాను సారీ ప్లీజ్ నువ్వంటే నాకు చాలా ఇష్టం నన్ను క్షమించి అర్థం చేసుకో లేకపోతే అర్థం చేసుకుని క్షమించు ఏదో సీక్వెన్స్ లో రెండు పనులు మాత్రం చేయి ప్లీజ్ వెంకీ గౌరం జరిగిపోయింది వెంకీ మొత్తం బూడిలో పోసిన కన్నీరు అయిపోయింది కనీరు కాదు సార్ పన్నీరు ఇందుకు సరే జరిగింది ఉంగరం తీసి తొడగపోతే తను ఎందుకు నచ్చినా చెప్పంటే వెంకీ ప్లీజ్ వెంకీ హెల్ప్ చేయ వెంకీ సార్ సార్ కింద లైట్ సరిగ్గా లేదు ఆ అమ్మకి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారో కనిపించదు నేను హ్యాండిల్ చేస్తాను లివ్ టు మీ లివ్ టు మీ సార్ సార్ ప్లీజ్ పిలవండి సిరి గట్టిగా సిరి వచ్చిపోతుంది ఏం చేయను సారీ చెప్పండి ఐఎమ్ సారీ వెంకీ ఏంటి గొంతు మార్చారు నాకు పాట పాడేటప్పుడు గొంతు మార్చి పాడటం అలవాటు నువ్వు ఎందుకు ఇష్టం అన్నా కదా అడిగా ఇప్పుడు చెప్తా విను గత్తెలు కనబడలేదని అననుకో మరి ఎందరెదురైనా సుందరాంగులు తడబడి ఎరుగదు మనసు ఈ మాదిరి ఎందుకంటే ఏమో ఎందుకు అని తెలియక తికమక పడుతున్నది మది ఎంతకంటే వేరే అంద గత్తెలు కనబడలేదని అననుకో మరి ఎందరెదురైనా సుందరాంగులు తడబడి ఎరుగదు మనసు ఈ మాదిరి నిరాకరించి పళ్ళు నూరి తిట్టిన మహాద్భుతం అనేటుగాని ఉంది అనుకున్నా ఇదేదో పిచ్చి కదా మరి అనెవరైనా అంటే నిజమేనని ఒప్పేసుకుంటా అంతేగాని నీ వెనకనే పడిన మనసుని ఒత్తొద్దు అని నేనేమైనా ఆపగలనా
కొంతమంది కోసమే కుర్రాళ్ళు అంత కొట్టుకుంటలో కమందు ఎన్ని వేల జంటలుండవేమో నా కళ్ళతో చూస్తే సరి నిన్ను మించి మరొకరు లేరని అంటారు కథ ఎవరైనా అన్నానని ఊరంతా వచ్చి నిన్నే నా కళ్ళతోటి చూస్తానంటే చూడగలనా ఇంతకంటే వేరే అందగత్తెలు కనబడలేదని అననుకో మరి ఎందరెదురైనా సుందరాంగులు తడబడి ఎరుగదు మన సీమాదిరి ఎందుకంటే ఏమో ఎందుకు అని తెలియక తికమక పడుకున్నది మరి మీ <laughs> I love you. I love you. Hi, ga pelli cheskundo. Ha hi ga pelli cheskundo. Abba, mundu meer pai kirandi, chuddam. Ha. Wonderful. Inko sara adi to oppeskunatte undi. Adigena. Ha? Vachcha, vachcha. Vachcha, vachcha. Oppeskunatte, oppeskunatte. Thank you so much, man. Yes. Yes. Uh um. Uh, ఇంతసేపు ఎక్కడికి వెళ్ళొచ్చావరా నాకంతా తెలుసు ఎందుకురా నిన్ను నువ్వు మోసం చేసుకుంటూ ప్రభావతిని మోసం చేస్తూ ఆ ఉదయ్ గారిని మోసం మోసం నిన్నేం చేయట్లేదమ్మా ప్రభావతి అంటే నాకు నిజంగా ఇష్టం లేదు ఎరా అమ్మాయిని ఇష్టపడ్డానికి ఒక్క కారణం కూడా లేదు కదా లేదమ్మా మరి ఇదేంటి బంగారం కత్రీనా ఐశ్వర్య లాంటి కొంతమంది కోసమే అబ్బా ఐశ్వర్య కదమ్మా కరీనా మరింకే అమ్మా నేను నాన్నగారు ఆశ నెరవేర్చడానికి దగ్గరలో ఉన్నా ఈ సమయంలో నువ్వు నన్ను ఓ రే అమ్మాయిక చక్రవర్తి రేపు పొద్దున నీకు న్యూస్ రీడర్ గా ఆయన ఛానల్ లో ఉద్యోగం ఇచ్చారే అనుకో ఆ పిల్ల ప్రభావతి వచ్చి నన్ను చూసుకోవడానికి వచ్చిన వెంకి మీ ఛానల్ లో పనిచేస్తున్నాడని ఉదయ్ గారిని అడిగితే ఆయన ఏం సమాధానం చెప్తారు అంటే నన్ను వాడుకుంటున్నారామ్మా ఫుల్ గా ఆడుకుంటున్నాడ్రా చూడరా న్యూస్ ఈ ఉదయ్ టీవీలో కాకపోతే ఏ అజయ్ టీవీలోనో లేకపోతే విజయ్ టీవీలోనో చదువుకోవచ్చు కానీ ప్రభావతిని కాకపోతే ఇంకొక అమ్మాయిని నువ్వు పెళ్లి చేసుకోగలవా నీకు చాలా మంది అమ్మాయిలతో స్నేహం ఉన్నా ప్రభావతి గురించి నా దగ్గర మాట్లాడినట్టు వేరే ఏ అమ్మాయి గురించి మాట్లాడలేదురా నా మాట విని తొందరగా ఏదో ఒకటి చేయరా
దేనికి సాయంత్రం సమాచారం ఫస్ట్ బులెటిన్ ఈ రోజే వెళ్ళి రెడీ అవు అవును బాస్కి మ్యారేజ్ ఫిక్స్ అయిందంట అయ్యో వెంకి రేపటి నుంచి ఉద్యోగం మానేసి పెళ్ళిళ్ళ పేర యాపేసేదన్నా పెట్టుకో నానా పనులు చేసి చిచ్చి హే వెంకి కమన్ ఇన్ కమన్ ఇన్ యు నో ఐఎమ్ ద హ్యాపీయెస్ట్ మ్యాన్ అండ్ ద సన్ టుడే అవును ఇప్పుడొచ్చే వెంటి నేను బయటికి వెళ్ళాలి నాకు ఒక ఇంపార్టెంట్ ఎంగేజ్మెంట్ ఉంది ఎంగేజ్మెంటా శిరీష్ తో చిన్న షాపింగ్ ఎంగేజ్మెంట్ మై ఎంగేజ్మెంట్ రేపే శిరీష్ కి నాకు నిస్తాడు నిజాన్ని నిర్భయంగా చెప్పడానికి మీ ముందుకు వస్తున్నాడు వామన్ రావు నిజాన్ని నిర్భయంగా చెప్పడానికి మీ ముందుకు వస్తున్నాడు వామన్ రావు సారీ అండి వామన్ రావు గారు బాస్ మీకు కూడా అవకాశం ఇస్తారులేండి కాస్త వెయిట్ చేయండి పిచ్చి కళ్యాణి ఐఎమ్ ఏ ప్రాక్టికల్ మ్యాన్ ప్యాంట్ మర్చిపోయారండి స్క్రీన్ మీద కనిపించే వాటికే డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాలి కనిపించిన దానికి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టకూడదు కదా వేస్ట్ కదా నిజాన్ని నిర్భయంగా చెప్పడానికి మీ ముందుకు వస్తున్నాడు వామన్ రావు సో మీరు ప్రేమించిన శిరీషే నా ప్రభావతి సార్ వెంకీ నీ స్పీడ్కి నీకు ఏ అమ్మాయినా దొరుకుతుంది నా అనుమానం నీకు చాలా మంది గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు నువ్వు శిరీష్ అని చేసుకుంటాను కానీ నీ మాజీ ప్రేస్లు అందరూ మానవహారం చేశారనుకో మహాత్మా గాంధీ రోడ్డు సరిపోదు నా మాట విను శిరీష్ అన్న కదా లేదు సార్ నేను జీవితం ఇష్టపడ్డా ఒక్కగాను ఒక అమ్మాయి ప్రభావతి వెంకీ దిస్ ఇస్ మై ఆర్డర్ శిరీష్ అన్న కొద్దలేదు అనుకో నీ ఉద్యోగం పీకేస్తా నేను రాజీనామా చేశాక మీరు పీకాల్సిన అవసరం రాదు సార్ మూడేళ్ల క్రితం గుర్తుందా కాలేజ్ యానివర్సరీ ఫంక్షన్ లో యాంకరింగ్ బాగా చేసేవా నిన్ను తెచ్చి ఇక్కడ కూర్చోబెట్టాను నీ కల నిజం చేసుకునే అవకాశం ఇచ్చాను కృతజ్ఞుడా అసలు విశ్వాసం అంటే ఏంటో తెలుసా అయినా నువ్వు నాకు హెల్ప్ చేసేవాని తప్ప నువ్వు అంటే నాకు ఎప్పుడు చిరాకే ఆఫీస్ లో ఆడవాళ్లతో కబుర్లు సీనియర్లతో అగౌరవంగా మాట్లాడడం జీతానికి మాత్రం టైంకి రెడీ ఫీలింగ్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం రాదు రాదుంటేనే నా మీద ద్వేషం బాగా ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు సార్ నువ్వు అంటే నాకు అంత ద్వేషం ఆ ద్వేషమే నన్ను మాట్లాడించి నిజంగా మీరు ప్రభావతిని ప్రేమించుంటే ఆ ప్రేమ కూడా మీతో ఇలాగే మాట్లాడించేది కానీ మీరు ప్రేమను ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేరు ఎందుకంటే మీరు ప్రేమించలేరు కాబట్టి నేను చేస్తాను ఇప్పుడు వెళ్ళి ప్రభావతికి నా ప్రేమను ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాను నాకు ఈ సాయంత్రాలు వద్దు ఆ సమాచారాలు వద్దు ప్రతి నెల పదిహేను రోజులు లేట్గా వచ్చి మీ జీతం వద్దు నన్ను వదిలేదు సార్ నా జీవితం ఏదో నేను చూసుకుంటా సార్ నాలుగేళ్ల క్రితం ప్రభావతి ఇష్టపడింది నన్ను మరి నాలుగేళ్ల తర్వాత నాలుగేళ్ల తర్వాత కూడా ప్రభావతి ఇష్టపడింది మీలో చూసింది నన్నే హౌ శాడ్ కానీ శిరీష పెళ్లి చేసుకోబోయేది మాత్రం నాలో చూసింది నన్నే నేను చేసుకునే వన్గా వెంటనే వెళ్ళి ప్రభావతికి నిజం చెప్పేస్తా మీరు నన్ను కొట్టినా చంపినా ప్రభావతి మాత్రం నాదే ఏంటి ప్రభావతి నీదా శిరీష్ తో నా ఎంగేజ్మెంట్ అయ్యేంత వరకు నువ్వు ఇక్కడే పెళ్ళేదాకా నేను ఏం చేయాలో వచ్చాక ఆలోచిస్తా సో మన ఫస్ట్ న్యూస్ బులెటిన్ ఇంకా వన్ అవర్ లో స్టార్ట్ అవబోతుంది వెంకీ వస్తే అన్ని చూసుకోవచ్చు వెంకీ కాదు వామన్ రావు అదే సార్ వెంకీ రిజైన్ చేసాడు ప్రోగ్రామ్ డైరెక్టర్ కూడా చెప్పకుండా వెళ్ళిపోయాడు వామన్ రావు రెడీ అవ్వమని నేనే చెప్పాను రెడీ చేయండి వెంకీ నువ్వు లోపలే ఉన్నావా నాకెందుకు అనుమానంగా ఉంది ఒకసారి నువ్వు లోపలే ఉంటే ఎడంకాలతో నాక్ చేవా 
कटिपार मोटमोदारी న్యూస్ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన యూబీ టీవీ ప్రేక్షకులకి నిజాన్ని ఎప్పుడు నిర్భయంగా అందించడంలో యూబీ టీవీ ముందుంటుందని తెలియజేసుకుంటున్నాం అపోజిషన్ పార్టీ వాళ్ళు ఓటుకి రెండు వేలు ఇస్తుంటే రూలింగ్ పార్టీ వాళ్ళు కేవలం పదిహేను వందల రూపాయలు ఇస్తున్నారని చెప్పి గుంటూరు జిల్లా పొన్నూరు మండలం కోజివానిపాలెం గ్రామస్తులు ఆందోళన చేపట్టారు ఓటింగ్ బహిష్కరించారు ప్రఖ్యాత సినీ నటుడు కిరీట్ కుమార్ రెండో కుమారుడు విరాట్ కుమార్ ఏం చేస్తున్నాడో తెలుసుకోవాలంటే చూస్తూనే ఉండండి సాయంత్రం సమాచారాలు దీని తుంప దగ్గర ఎంత కష్టమయ్యా వార్తలు చదవటం సుబ్బారెడ్డి కళ్యాణి న్యూస్ చదివేటప్పుడు ప్యాంటు కనపడిందా మీ వెంకీకి చెప్పు న్యూస్ చదవటానికి ప్యాంటు కాదు ముఖ్యం గుండెల్లో ధైర్యం ఇది లైవ్ సార్ కదా వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సాయంత్రం సమాచారాలు ప్రఖ్యాత సినీ నటుడు కిరీట్ కుమార్ రెండో కుమారుడు విరాట్ కుమార్ కూడా త్వరలో సినీ రంగ ప్రవేశం చేయబోతున్నాడు అందుకుగాను తన నటనకు కావలసిన హార్స్ రైడింగ్ కరాటే జిమ్నాస్టిక్స్ మరియు పట్టు పురుగుల పెంపకం నేర్చుకోవటం కోసం హాలీవుడ్ వెళ్లారు ఇప్పుడు బిజినెస్ న్యూస్ స్టాక్ మార్కెట్ ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిపోయింది సోమవారం నిఫ్టీ మొదటి నిరోధం ఐదు వేల ఏడు వందల ఇరవై రెండు మొదటి మద్దతు ఐదు వేల ఐదు వందల నలభై నాలుగు ఎందుకంత కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాడు స్టాక్ మార్కెట్ అలాగే ఉంటాయి దేశంలోని పలు ప్రధాన నగరాల్లో వాతావరణ విశేషాలు ఇదే నీ ఛాన్స్ వన్ టూ త్రీ రోల్ వాతావరణ విశేషాలతో మీ ఎన్ వెంకటేశ్వరరావు ముందుగా ఢిల్లీ ఇక్కడ సామాన్యంగా రోజు గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఓ పాతిక ఉండొచ్చు కనిష్టం ఓ పదిహేను వేసుకోండి నేను ఇప్పుడు ఢిల్లీకి వెళ్ళలేదు కానీ ప్రభావతి పుట్టి పెరిగింది ఇక్కడే అందుకే ఆ ఊరంటే నాకు చాలా అభిమానం తర్వాత ముంబై కలకత్తా చెన్నై వీటి గురించి వదిలేద్దాం వయసే కొద్దాం వైజాగ్ రాలేదు నాలుగేళ్ళ తర్వాత నేను ప్రభా కొన్ని విచిత్రమైన పరిస్థితుల్లో హైదరాబాద్ లో కలుసుకున్నాం ప్రభా నీ కళ్ళ ముందు కనిపించే మనిషి వేరే అయినా నీ మనసు చూసింది మాత్రం నన్నే అస్టిల్ లవ్ యూ ప్రభా నువ్వు ఇష్టపడింది నన్నే నేను ఇష్టపడింది నిన్నే ఈసారి నేను వదులుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదు కళ్యాణి ఆ రోజు బీచ్ లో నిన్ను ఏదో అన్నారన్నా కదా అటు వింటర్ హౌస్ తో ఫైట్ దిగింది ఏమైంది మూతి పగిలింది నీకు మాట చెప్పనా వాళ్ళు మళ్ళీ నిన్నేమని అంటే నేను మళ్ళీ ఫైట్ దిగుతా ఎందుకో తెలుసా ఐ స్టిల్ లవ్ యూ ఆ రోజు నెక్లెస్ రోడ్లో ఎంత అడిగినా 
నువ్వంటే ఇష్టమని చెప్పలేకపోయా బట్ ఈరోజు చెప్తున్నా ఐ లవ్ యూ సో మచ్ ప్రభా ఐ రియలీ లవ్ యూ అప్పుడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు అసలు ఎవడరా నువ్వు చింత గురుమూర్తి ఎవడైతే నాకే అసలు నీ ప్రాబ్లం ఏంట్రా పెళ్లిళ్ళు లేవు పెళ్లి చూపులు లేవు హైదరాబాద్ ఆటో నేను బాగా అర్థం చేసుకున్నాను నేను బెర మాడతాను ఆటో అజయ్ టీవీ ఆఫీస్కి వస్తావా యూబీ టీవీ ఆఫీస్కి అయితే వస్తా ఎక్కిసి దింపేసి హెచ్ ఫోర్ ఆ పిల్లలు స్కూల్ డిస్టిక్స్ ఎడిసన్ పెళ్లి ఆరారమ్మ ఇది గోవా ప్రభాతి ఒప్పుకుంటే ఇక్కడే మా హనీమూన్ జరుపుకుంటాం లేకపోతే సిమ్లా మనాలి కూడా వెళ్ళచ్చు ప్రభాతి ఎక్కడికంటే అక్కడికి వెంకీ అయితే వెనక్కి నుంచి మొత్తం నడిపించింది నువ్వే అన్నమాట ఎస్ ఐఎమ్ నాట్ ఓన్లీ వెంకీ బట్ ఐఎమ్ ఆల్సో వెనక్కి అబ్బా ఎంత ధైర్యం ఆ లెటర్ రాసింది కూడా నువ్వేనా రచన నాదే నటన దర్శకత్వం మా బాస్ ది బాస్ నా ఫీలింగ్స్తో ఇలా ఆడుకుంటావా తప్పలేదు ఎందుకు ఇన్ని అబద్ధాలు ఆడవు ఆడబడ్డాను ప్రభా ఆ పాట రాసింది కూడా నువ్వే కదా ఎంత మోసం మరి నువ్వు మాత్రం ముందు పైకి రెండు చూద్దాం అన్ను పైకి పిల్లలా నేను పిలిచింది నిన్ను ఆహా పైకి వచ్చిన మాత్రం నేను కాదు కదా ఉంగరం తొడిగింది కూడా నేను కాదు కదా పైగా శుక్రవారం కలుద్దామంటే ఉదయగారితో డిన్నర్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకుని నాకు వేరే పని ఉందని చెప్తావా నేను దేని కలవాలనుకున్నది అసలు విషయం చెప్పడానికి కుటుంబ సమస్యలతో కొట్టుమిట్టాడుతున్నారా మీ ఆరోగ్యం అంతత మాత్రంగానే ఉందా పద్ధతిగా పూజిస్తే శని కూడా శుభకారకుడే నేడే కొనండి శని విమోచన యంత్రం వెంటనే ఆర్డర్ చేస్తే నూట తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు మాత్రమే కెమెరామెన్ గారు మరీ నత్తిగా ఉందా అంతవరకు సెలవు తాజా వార్తల కోసం చూస్తూనే ఉండండి యూబీ టీవీ వెంకీ మొత్తానికి న్యూస్ రీడర్ అయిపోయావు మరి మీ బాస్ ఏం చేసావు ఏం చేస్తాం మధ్యలో వదిలేలేం కదా మీ మొహానికి ఏదో అంటుకుంది ఏంటి పోయిందా కొంచెం రైట్ అక్కడ మీ మొహానికి అందం అంటుకుంది ఓ అందం తుడుచుకుంటే పోదు కదా అందం 